హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు ప్రముఖ రాజకీయ ఆర్థిక సామాజిక విశ్లేషకులు సిఏ నాగార్జున రెడ్డి గారు నమస్తే సార్ నమస్తే అమర్ చెప్పు నువ్వు వచ్చేటప్పుడు ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా కానీ జుబ్లీ హిల్స్ చెక్ పోస్ట్ దగ్గరే ఉన్నానంట కదా ఎవరు పక్కనే మీ ఆఫీస్ ఉంది కదా కొంచెం అదైతే అందుబాటులో ఉంటుంది చెప్పడానికి సరే ఓకే రైట్ గో హ్యాట్ ఈరోజు నారా భువనేశ్వరి గారు నిజం గెలవాలి అనేటువంటి ఒక యాత్ర స్టార్ట్ చేసి ఆ యాత్రలో మార్నింగ్ ఒక నియోజకవర్గంలో తిరిగారు ఈవినింగ్ ఒక బహిరంగ సభ కూడా ఒకటి పెట్టుకున్నారు ఆ సభలో ఆవిడ చేసినటువంటి కామెంట్స్ కావచ్చు ఈ నిజం గెలవాలి అనేటువంటి యాత్ర పేరుతో చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం కావచ్చు ఏం చెప్తారు సార్ దానికి సంబంధించి నువ్వు ప్రధానంగా భువనేశ్వరి గారి యాత్ర తప్పలేదు బహిరంగ సభ అన్నావు ఎంతమంది వచ్చారు నేనైతే చూడలేదు విజువల్స్ నువ్వు చూసావా ఉన్నారు సార్ కొద్దిగా జనాలు అయితే ఉన్నారు నువ్వు ఇట్లా చెప్పకు నువ్వు బహిరంగ పదాన్ని అంత పెద్ద పదం వాడి అని నేను చూశానండి కాస్తమంది ఉన్నారండి అంటే బహిరంగ సభ అంటే ఏంటంటే బహిరంగ ప్రదేశంలో ఎక్కువ మందిని అకామిడేట్ చేసేటువంటి సభ అంటే మినిమం పదివేలు ఉండాలా అప్పుడు దాన్ని బహిరంగ సభ అని వచ్చు నువ్వు మీరు కూడా వీడియోలు చేస్తారు అబ్బా పదివేలు ప్లస్ పోయినాయి అనుకో బాగుందని లెక్క అదే వంద మంది చూశారనుకో తీసి చెత్తపోట్లు వేస్తారు కానీ బహిరంగ సభ అని నార్మల్గా అంటూ ఉంటారు వదిలే సరే ఏదైనా నార్మల్ మీటింగ్ అయితే జరిగింది ఎవరెవరు ఉన్నారు ఆ నియోజకవర్గానికి సంబంధించినటువంటి పార్లమెంటరీ సభ్యులు లేకపోతే ఎమ్మెల్యేలు ఈ పార్టీలో ఉన్నటువంటి మహిళా కార్యకర్తలు ఎమ్మెల్సీలు అది మన అచ్చెం నాయుడు గారు లేరా మొట్టమొదటి మీటింగ్ అది ఆయన లేకుండా ఎందుకు ఉంటాడు ఉన్నాడా మహిళల ప్రోగ్రామ్ కదా మేబీ ఆయన ఎనిమల రామకృష్ణుడు వీళ్ళు ఎవరు లేరా ఎవరు లేరు సార్ ఓన్లీ లేడీస్ ఆ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి నేతలు కొంతమంది ఈ ఈ ఈ యాత్రలు పాదయాత్రలు బస్సు యాత్రలు వారాహి యాత్రలు భారతదేశంలోనూ ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ కొత్త ఏం కాదు అన్నారు ఉప్పు సత్యాగ్రహం గుర్తుందా ఎస్ సార్ దండి ఉక్కు ఉప్పు సత్యాగ్రహం అని గాంధీ గారు మొదలు పెట్టారు అవును కదా బ్రిటిష్ వాళ్ళు మరి అన్యాయం ఉప్పు మీద కూడా పని వేశారుగా అందుకని దండి సత్యాగ్రహం అక్కడి నుంచి ఈ పాదయాత్రలు సత్యాగ్రహాలు అనేటువంటి మొదలైన అది మొదలు అంతకుముందు కూడా జరిగాయి నా పెద్ద జరిగాయి కానీ బట్ అక్కడి నుంచి అది బాగా ప్రామినెంట్గా వచ్చింది అలాగే విదేశీ వస్తువుల బహిష్కరణ అంటే ఇంగ్లాండ్లో తయారైన వస్తువులు ఇండియాలో ఏవి కొనకూడదు ఇది మొదలు అయిపోయింది డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు దాటిపోయినాయి తర్వాత అది వచ్చినటువంటి పాదయాత్రల్లో ప్రముఖంగా చెప్పుకోదగ్గటువంటి యాత్ర అంటే ఎల్కే ఆదివాని గారు చేసింది రథయాత్ర అది కశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి అప్పుడు మోడీ గారి పరిస్థితి ఏంటో తెలుసా చేతులు కట్టుకొని పక్క నుండి టీ ఇచ్చాడు ఎస్ సార్ ఇప్పుడు ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిన తర్వాత మోడీ గారు అలా నడిచి వస్తుంటే ఎల్కే యజమాని గారు ఇక్కడ నిలబడి ఆయన కూడా ఇలా అంటే ఇలా చూసి వెళ్ళిపోయాడు చాలా బాధాకరమైన విషయం అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కావాల్సిన హిండు వాడు ఆయన అంతకంటే కెపాసిటీ కేపబిలిటీ ఉన్న హిండు వ్యక్తి వయసు రీత్యా ఇంకొక రీత్యా లేరు కానీ కాలేదు ఆయన రెండు వేల పదమూడులో నేను ఆయన కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజనకు సంబంధించిన లెటర్ ఇచ్చిస్తూ ఆయనతో మాట్లాడితే సార్ నెక్స్ట్ టైం ఐ వాంట్ టు సీ యూ ఇన్ రాష్ట్రపతి భవన్ అని చెప్పాను యూ వాంట్ మీ షుడ్ వాక్ ఇన్ ద మొగల్ గార్డెన్స్ అని అంటే నవ్వి ఊరుకున్నాడు ఆయన నీ ఇస్ ఆల్ హిస్టరీ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎప్పుడో జరిగిపోయింది అదే ఇప్పుడు ఏమో పాదయాత్ర అంటున్నావు కదా ఇంకొక రెండు ఇంపార్టెంట్ యాత్రలు కూడా ఉన్నాయి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు మొదలుపెట్టినటువంటి యాత్ర ఎస్ సార్ మంచి రిజల్ట్ ఇచ్చిందిగా నన్ను నక్సలైట్లు బాంబులు పెట్టి పేల్చేయాలని చెప్పి కుట్ర పన్నారు అని చంద్రబాబు నాయుడు ఎంత బిల్టప్ ఇచ్చినా ఎలక్షన్ ముందుకు ప్రీపోన్ చేసిన రాజశేఖర రెడ్డి గెలిచాడు కానీ ఆయన గెలవలేదుగా అంటే అర్థమేంటి నీ మీద సానుభూతి లేదు అని అర్థం సానుభూతి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి లేదుగా చూసాంగా మనం ఎస్ సార్ అదేవిధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్ర చేసినప్పుడు గెలిచాడు కదా తర్వాత ప్లస్ అండ్ మైనస్ పాయింట్స్ చూడు నువ్వు ఎక్కడ ఎప్పుడు ఏం జరిగింది ఎప్పుడు ఏం జరిగింది చూడు ఎల్కే అద్వాని గారు రథయాత్ర చేస్తే గెలిచారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేస్తే గెలిచారు ఆయన ఎలక్షన్లు ప్రీఫోన్ చేసి సానుభూతితో గెలుస్తాననుకున్నా గెలవలా అవునా కుదరలేదు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి చేస్తే గెలిచాడు దీన్ని ఆసరాగా తీసుకొని ఒక ఉదాహరణ కింద తీసుకొని బాబు గారు కూడా మొదలుపెట్టారు 
దానికి మధ్యలో మళ్ళీ జీవో వన్ ఎనిమిది మంది ఒక దగ్గర చనిపోవడం ముగ్గురు ఒక దగ్గర చనిపోవడము తర్వాత అయిన పొంగనంలో జరిగినటువంటి వ్యవహారం చూసాం కదా మనం ఆయనకై ఆయనే పైకి ఎక్కేసి ఒక దారిలో వెళతానని పర్మిషన్ తీసుకొని ఇంకో దారిలో వెళ్ళి పోలీసు వాళ్ళేమో ఆ దారి గారి పర్మిషన్ నుంచి వాళ్ళేమో అక్కడ ఉండి వీళ్ళేమో ఇటు పక్కకు వచ్చి అంగళ దగ్గరకు వాళ్ళ అవును తప్పు కదా ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ అంటాడే చెప్పిన మాట నిలబెట్టుకోవాలి ఆయన అవునా కదా నేను నిప్పు నేను నిప్పు నేను నిప్పు అంటాడు నువ్వు కాదరాబాబు నువ్వు పప్పన్న సంగతి ఆడే తెలిపిందిగా ముఖ్యమంత్రి హోదాలో అంత ముందు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ప్రతిపక్ష నాయకుడు అయ్యి ఉండి చెప్పిన దారిలో వెళ్ళాలి కానీ చెప్పకుండా నువ్వు దారిలో వెళ్తే వాళ్ళు సెక్యూరిటీ ఎట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు సార్ ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆ విధంగా చేసి గొడవలు జరిగి కాల్పులు దాకా కనుక పోయి ఉన్నట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో గవర్నర్ పాలన పెట్టండి అని అడగాలి అనేటువంటిది దురుద్దేశం కదా అందుకనే సక్సెస్ కాల ఓకే ప్రజలు చాలా తెలివిగలవాళ్ళమ్మ వాళ్ళు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ చూస్తారు నువ్వు మాట్లాడేటువంటి ప్రతి మాట చూస్తారు నువ్వు చేసేటువంటి ప్రతి పని చూస్తారు ప్రజలను ఎప్పుడు కూడా అని అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయగలడు తెలివిగల్లో రాజకీయ నాయకుడు ఎప్పుడు కూడాను ప్రజలను అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయడు ప్రజల్ని తక్కువగా చూడరు సులకనగా చూడరు థర్డ్ క్లాస్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడరు వాళ్ళు ఓట్లేస్తేనే కదా నువ్వు అధికారంలోకి వచ్చేది లేదా నీకు ఎక్కడ ఉంటుంది నువ్వు ఒక్కడ ఓటేసుకుంటే వస్తావా అయింది అంతే కదా సార్ ఆ వ్యవహారం జరిగింది పెద్ద సక్సెస్ఫుల్గా అంటే ఏం లేదు సరే మన లోకేష్ బాబు కూడా మొదలుపెట్టాడు నాలుగు వందల రోజులు నాలుగు వేల కిలోమీటర్లు అని నువ్వు మధ్య మధ్యలో ఏదో ప్రశాంతి అత్త అంటాడు ఎర్ర పుస్తకం అంటాడు మీ సంగతి నేను తెలుస్తానంటాడు మీరు ఎన్ని ఎక్కువ కేసులు పెట్టించుకుంటే మీకు అంత గొప్ప పదవులు ఇస్తానంటాడు ఎవడన్నా చెప్తాడా అది కేసులు పెట్టించుకుంటే పదవులు ఇస్తానని ఎవడన్నా చెప్తాడా చెప్పు కేసులు లేనేటువంటి వాడు క్లీన్గా ఉండేటువంటి వాడికి పదవులు ఇస్తానంటారు కానీ కేసులు పెట్టించుకున్న పదవులు ఇస్తానంటాడు అది పిల్లం ఉన్నాడు తీసే పాపం స్టాన్స్ఫర్డ్ తెలియతే అట్లా అనుకో అయ్యి అసలు ఆ స్టాన్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఆయన సీట్ ఎట్టించారు నాకు ఇప్పటికి కూడా ఆశ్చర్యం అసలు స్టాన్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలు సీట్ అంటే సామాన్యం కాదు చాలా కష్టపడాలి మచ్ టఫర్ దాన్ సిఏ ఎగ్జామ్ మచ్ టఫర్ దాన్ ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ ఐఐటి ఎగ్జామ్స్ కంటే కూడా చాలా టఫ్గా ఉంటుంది వాళ్ళ సెలక్షన్ క్రైటీరియా ఇస్ ఆల్ టుగెదర్ డిఫరెంట్ అది ఓకే వాళ్ళు అన్నీ చూస్తారు ఈయన ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఇతని సామాజిక దృక్పథం ఏంటి ఇతని జనరల్ నాలెడ్జ్ ఏంటి లాంగ్వేజ్ ఏంటి ప్రపంచంలో ఎన్ని దేశాలు తిరిగాడు ఎక్కడెక్కడ చూశాడు ఫండమెంటల్స్ అడుగుతారా బాబు సరే వాళ్ళ యూనివర్సిటీ గురించి అడుగుతారు తెలుసా ఓకే మా యూనివర్సిటీ ఎస్టు ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు దాని ఫౌండర్ ఎవరు అని అడిగారు అనుకో లోకేష్ బాబు నేను ఏం చెప్పాడో మనకైతే తెలియదు సత్యం గారు రామలింగరాజు గారు ఫీజు కట్టారు అబ్దుల్ కలాం గారు రికమెండ్ చేశారు వచ్చింది సీటు లేదు వెనకాడ వస్తుంది వచ్చేది కాదు అరే ముప్పై ఆరు మార్కులు స్టాన్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో సీట్ వేయను స్వామిని మరి జోకులేస్తాను సరే ఆయన కూడాను పాదయాత్ర మొదలుపెట్టాడు తప్పు కాదు ఎవరు చేసినా తప్పు కాదు ఇప్పుడు ఈమె కూడా చేస్తా ఉంది తప్పు కాదు పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి పది ఓట్లు తెచ్చుకోవడానికి ఒక నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు తెచ్చుకోవడానికి ఒక ఎంపీని తెచ్చుకోవడానికి ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకురావడానికి పాదయాత్ర చేయడం అనేది తప్పు లేదు కానీ అబద్ధాలు చెప్పకూడదు వీళ్ళు ఏం చెప్తారన్న సంగతి చూడాలి అంటే ఈ యాత్ర చేసినందువల్ల ఈ యాత్ర ద్వారా న్యాయం గెలుస్తుందా గెలుస్తుందంటారా అంటే ఏం చెప్తారు న్యాయం గెలుస్తుందా గెలవదా అనేది కోర్టు వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు అబ్బా న్యాయాన్యాయాలు అనేటువంటిది కోర్టు వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు ఎవరిని గెలిపించుకోవాలనేటువంటిది ప్రజలు డిసైడ్ చేస్తారు ప్రజలు డిసైడ్ చేశాయి కదా నూట యాభై ఒకటి ఇరవై మూడు ఇచ్చారు ఎందుకు చేశారు ఆ పని రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా ఇరవై ముగ్గురు నువ్వు తీసుకున్నావు కాబట్టి ఓకే చెప్పిన పనులు చేయలేదు కాబట్టి పసుపు కుంకుమాల పేరు పెట్టి పదివేలు ఇచ్చినప్పటికి కూడా నీకు ఓట్లు ఎందుకు వేయలేదు ఆరు వందల వాగ్దానాలలో ఆరు కూడా నెరవేర్చలేదు కాబట్టి పెగ్గతాళిగా మాట్లాడేవు కాబట్టి హేళనగా మాట్లాడేవు కాబట్టి ప్రత్యేక హోదాని వదులుకున్నావు కాబట్టి పోలవరం నేనే కడతాను అని భుజాల మీద వేసుకొని కుంభకోణాలు చేసావు కాబట్టి ఓకే అమరావతి లాంటి పని చేసావు కాబట్టి ఎక్సైన్మెంట్ ల్యాండ్స్ను కూడా నువ్వు తీసుకొని ఇంకొక ఐదు వేల ఎకరాలు డిగ్రేడెడ్ ఫారెస్ట్ ఏరియాను కూడా కలిపి ఆ ఇరవై వేల ఎకరాల్లో కనుక రాజధాని కనుక చేస్తున్నట్లయితే చక్కగా ఉండేది నో అబ్జెక్షన్ ఆయన ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ అంటే మరి ఆ తెలివితే అట్లా నీ ఎక్కడ తగల తగలబెట్టాడు ఏమో నాకైతే తెలియదు కదా అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు జైల్లో తగల పెడతాడు అనుకో తెలిసి డిఫరెంట్ థింగ్ ఆ వ్యక్తికి వచ్చినటువంటి అవకాశము నిజంగా జీవితంలో ఇండియాలో ఇప్పటి వరకు ఏ రాజకీయ నాయకుడికి రాలేదా క
ఫెంటాస్టిక్గా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉండేది అప్పుడు ఆ రైతులు అనేటువంటి వాడు వాడు అక్కడ వ్యవసాయం చేసుకుంటాడా అమ్ముకుంటాడా వాడు ఇష్టం ఎవరు కానీ ఈయన చేసిన దిక్కుమైన పని ఏంటంటే ఈ ఇరవై వేలకు తోడు ఆ ముప్పై వేల ఎకరాలు కూడా తీసుకొని మొత్తం కలిపి యాభై మూడు వేల ఎకరాల మీద భూమి మీద ఆధిపత్యం సంపాదించి కోట్లు సంపాదిద్దాము లక్షల కోట్లు సంపాదిద్దామని చూశాడు దురాశ దుఃఖం అని చేయటు కదా రాజమౌళి వచ్చి ప్లాన్ వేస్తాడా జపాన్ నుంచి ఒక ఆయన పిలుస్తుంది అతను వచ్చాడు ప్రపంచంలో పట్టణాలు కట్టినటువంటి వ్యక్తి ముఖి ఆయన సెలెక్ట్ చేశావు ఆయన వర్క్ చేయమన్నావు అతను వర్క్ చేశాడు కానీ డబ్బులు ఇయడు వీళ్ళకి అండర్ ద టేబుల్ డబ్బులు కావాలిగా అంతే కదా అందుకని చెప్పి అతను తీసేసావు అతను ఊరుకున్నాడా అంతటితో పోత పోత బ్రష్టు పట్టించిపోయాడు నిజంగా అమిత్ షా గారు కనుక తలుచుకొని ఉంటే అతను రాసినటువంటి ఉత్తరానికి అతను చేసినటువంటి ప్రెస్ స్టేట్మెంట్స్కి దానికి చంద్రబాబు నాయుడు జైలు వేసేయచ్చు తెలిసిన దేశద్రోహి కేసు పెట్టచ్చు ఆయన మీద ఓకే అమిత్ షా ఫోనీల పాప మీద కొత్తగా వచ్చాడు కదా అని వదిలేసాడు అందులో వాళ్ళు ఇద్దరు టైప్లో ఉన్నారుగా చేయలేడు కదా అందుకని వదిలేసాడు ఇప్పుడు ఈయన మొదలుపెట్టాడు ఈమె మొదలుపెట్టింది ఇప్పుడు ప్లాటినం కాదులు ఇచ్చిందా కొన్నిసారి అమరావతి దాని కోసం అని అవును సార్ సరే ఆమె ప్లాటినం కాదులు అనేది పెద్ద లెక్క కాదు లేదు వదిలేదు కాదు స్మాల్ థింగ్ ఇప్పుడు మొదలుపెట్టినప్పుడు ఏం మాట్లాడతారు పాపం నిన్న మొన్నడు దాకేమో ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చింది కాదు మా అమ్మని కూడా అసెంబ్లీలు సాక్షిగా అవమానించారు సంఘ సంవత్సరం అని చెప్పి నానా గోలా చేసి చంద్రబాబు నాయుడు ఏమో పోయి బోరుని ఏడ్చాడు ఈమేమో ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది ఇది అన్యాయము అక్రమం అనే మాట్లాడితే మాట్లాడలేదు కానీ ఎవరి మీద సరే స్త్రీల మీద ఆ విధంగా మాట్లాడడం అనేటువంటి మటుకు సహించదగ్గ విషయం కాదు వాళ్ళకి ప్రైవేట్ అఫైర్స్ ఉన్నాయా లేవా దట్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ కానీ పబ్లిక్ మీటింగ్స్లో కానీ వేదికల మీద కానీ ఎప్పుడు చెప్పకూడదు వాళ్ళ ప్రైవేట్ లైఫ్తో నీకు రాగితే ఎస్ సార్ చేయకూడదు ఎవరి విషయంలో కూడా చేయకూడదు అది మటుకు ఎవడన్నా కనుక చేశాడంటే మటుకు తప్పే సందేహం లేదు అందులో ఇప్పుడు ఆమె తను బయటకు వచ్చింది మీటింగ్స్ చేస్తుంది తప్పలేదు భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్న ఆర్టికల్ పంతొమ్మిది సబ్ సెక్షన్ వన్ క్లాజ్ ఏ ప్రకారము తన మనసులో ఉన్నటువంటి భావాలను చెప్పచ్చు పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడినట్టు మటుకు మాట్లాడకూడదుమా యాత్ర చేస్తుంది కాబట్టి మంచిదే టైటిల్ ఏం పెట్టారు దానికి నిజం గెలవాలి ఎప్పుడు కూడా నిజమే గెలుస్తుంది అబ్బా నిజం గెలవకండి ఎట్లుంటది నిజం గెలిచింది కాబట్టి అంతిమంగా గెలవాలి ఆ రకంగా జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది నిజము గెలిచింది కాబట్టి సుప్రీం హైకోర్టులో క్యాష్ పిటిషన్ కొట్టేశారు నిజము రేపు సుప్రీంకోర్టులో కూడా గెలుస్తుంది మరి ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏ నిజం గెలవడం కోసం ఇప్పుడు నిజం గెలవాలనే టైటిల్ పెట్టుకున్నారు ఏదో ఎత్తిప్రాసల ప్రాకులాట అంతకంటే ఏం లేదు స్టార్టింగ్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక కార్యక్రమం చేశారు గురుగారు బాధుడే బాధుడే అని ఒక ప్రోగ్రాం పెట్టారు చంద్రబాబు గారు కోట్ల రూపాయలు బాగా బాగుతున్నాడుగా ఇదేం కర్మ రాష్ట్రానికి అని ఒక పేరు పెట్టారు అందుకని చంద్రబాబు నాయుడుకి రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైల్లో కూర్చుని కర్మ పెట్టింది ఆ కేసు ఇప్పట్లో తేలత దాటే తేలేదు కూడా కాదు అది ఎందుకో తెలుసునా ఇదో సోమవారం శుక్రవారం అమావాస్య లేకపోతే దసరా ఫెస్టివల్స్ అనేది కాదు అడ్డంగా ఇరుక్కుపోయాడు ఇప్పుడు ఒక కాంట్రాక్టర్ కానీ లంచం తినేటువంటి వాడు ఒక ఆఫీసర్ కానీ ఎవడైనా సరే కాక ప్రజలకు అర్థం కాదు కాదు చెప్తున్నా ఒక వంద కోట్ల రూపాయలు కాంట్రాక్ట్ ఉంది విండి వాడి విండి విండి పిలిచారు ఏదో టెండర్లు అన్నారు మసిపిసి మారేడు కాయ చేశారు మొత్తానికి ఒకటికి ఇచ్చారు నూట పది కోట్లకి ఇచ్చారు అనుకో మామూలుగా అయితే ఏంటంటే ఆ పని ఒక డెబ్బై ఎనభై కోట్లలో చేసేయచ్చు వంద కోట్ల రూపాయలకి ఇచ్చారు అందులో పది కోట్ల రూపాయలు వాడు ప్రాఫిట్ పది శాతం ప్రాఫిట్ లేకుండా ఎవడు పని అయితే చేయడు కదయ్యా పది శాతం కోసం అయితే ఎవరైనా కష్టపడేది అంతే కదా ఇంకొక ఐదు శాతము ఆరు శాతము మాక్సిమం పది శాతం వేసుకో పది శాతం అనేటువంటిది రాజకీయ నాయకులకి వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఇవ్వడానికి సో వందలో నుంచి ఈ ఇరవై తీసేస్తే మిగిలిన ఎనభై కోట్ల రూపాయలకి నిజంగా పని చేసేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో కాంట్రాక్టర్స్ ఎస్ సార్ ఎవరు సుబ్బరామరెడ్డి కానీ జీవీకే కానీ లేదు అనేసి అంటే మన అదే భాస్కర్ హాస్పిటల్ ఎండి ఉన్నారు కదా ఎవరు భాస్కర్ రావు గారు ఎస్ సార్ వాళ్ళు కానీ చేసినా కానీ వాళ్ళు ఇలాగే చేసేవాళ్ళు నాగార్జున సాగర్ కానీ శ్రీశైలం కానీ ఒక రోడ్డు వేయడం కానీ ఒక గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్ కట్టడం కానీ ఒక హాస్పిటల్ కానీ హాస్పిటల్లో మందులు సప్లై చేయడం కానీ ఆల్విన్ లాంటి కంపెనీలు పెట్టడం కానీ 
ఏపీ సీడ్స్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కానీ ఏపీ ఎస్ఎఫ్సి కానీ ఐడిసి కానీ చక్కగా చేసేవాళ్ళు ఆ రోజుల నుంచి కూడా లంచకుండా తనకి కాస్త కుస్తూ ఉంది రాజకీయ నాయకులు ఆ రోజుల్లో లంచం తీసుకోవాలనేసిన మొహమాట పడేవాడు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ కూడాను ఏదో అది రూపాయో రూపాయో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ ఏదో ఈ పనికి ఒక లక్ష రూపాయలని అది కూడాను ఎవడన్నా చూస్తాడేమో ఎవడన్నా వింటాడేమో అని చెప్పి భయపడతా భయపడతా తీసుకునేవాడు ఇప్పుడు అది ఏమైపోయిందంటే విచ్చలు వీడైపోయింది అనమాట ఓకే పది లక్షల రూపాయలు ఇస్తే డ్రాయర్ లాగి లోపల వేసుకుంటారు స్వామి సో ఈ వంద కోట్ల రూపాయల పనిని నువ్వు నూట యాభై కోట్లు చేసేసి యాభై కోట్ల రూపాయలు పనిచేసి వంద కోట్ల రూపాయలు నువ్వు మిగిలించుకోవాలని చూస్తున్నావు అది ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఓకే అది అమరావతిలో కూడా అదే కదా ప్రాబ్లం వచ్చింది సార్ లేకపోతే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు నోటీసులు షాపూర్జీ పల్లంజీ సంగతి సంవత్సరం వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తారు చేయరుగా ఇటీవలగా పల్లంజీ షాపూర్జీ వాళ్ళని ఈ చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన పని మూలకంగా ఇంటర్నేషనల్గా ఇప్పుడు వాళ్ళని బ్లాక్ లిస్ట్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు ఓకే ఎల్ఎన్టి వాళ్ళని కూడా బ్లాక్ లిస్ట్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు వీళ్ళ వ్యవహారం అంతా ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా తెలిసిందిగా అలా కంపెనీలకి దెబ్బ కదా అంతే కదా వంద కోట్లు అడిగాడంటాయా ఆ కాంట్రాక్టుల కోసం అని దాంట్లన్నీ పోగు చేసే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు నోటీస్ ఇచ్చారు సిఐడి వాళ్ళు కేసు పెట్టారు ఇప్పుడు ఏమి చెప్పుకుంటే చెప్పు బాధుడే బాధుడు అవునా బ్రహ్మాండమైన టైటిల్ పెట్టాం కదా అనుకున్నావు లోత్రా గారు బాధుడే బాధుడు అవునా ఇదేమి కర్మ నీ కర్మ అట్ట కాలిపోయే రాజమండ్రి చంద్ర జైల్లో కూర్చున్నావు అడ్డంగా తిరిగిపోయి ఇప్పుడు దానికి మళ్ళీ ఇదొక పేరు నిజం గెలవాలి అదేనా పేరు అవును సార్ ఎప్పుడు కూడా కోర్ట్స్లో నిజమే గెలుస్తుంది జనరల్గా ఏమంటారంటే కానూన్ దీర్ఘాయి మగర అందేరా అని హీహాయ్ అంటాం చట్టం అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా నిజం అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా నిలకడ మీద కానీ తెలియదు మనకే సమతేగా అవును సార్ అబద్ధము ఊరు చుట్టూరు తిరిగి వచ్చి మనం ఇంట్లోకి పోయి చెప్పులు ఇడిచి కాళ్ళు కడుక్కొని ఇంట్లోకి పోయే లోపల ఊరంతా తిరిగి వస్తుందట అబద్ధం ఎస్ సార్ వీళ్ళ విషయంలో జరిగింది అదే ఏం చెప్పుకుంటుంది ఇప్పుడు ఆమె ప్రజలకి అందులో ఆమె ఏం చెప్పుకుంటా చెప్పు లోకేష్ బాబే చెప్పలేని పరిస్థితి అచ్చెం నాయుడు చూద్దామంటే పార్టీలు ఏదో బొక్క లేదరే ఆయన ఆ వేరు శనకాయలు పప్ప పాస్తడేరా బాబు అని ఆయన అంటాడు ఎనిమల రామకృష్ణుడు ఉన్నాడు అనేసి అంటే దిక్కుమాన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు కరోనా రావడానికి కారణం జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటాడు ఆయనకి ఏం చెప్తాను చెప్పు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక సంక్షోభానికి రావడానికి కారణం జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటాడు ఆయన పైగా ఆర్థిక మంత్రి చేశాడు ఇక్కడ థర్డ్ క్లాస్ బ్యాచ్ అంతా చుట్టుపక్కల నుండి ఎవరు ఏం చేయగలుగుతారు చెప్పు చేసిన ఎన్ని కూడా దిక్కుమాలి పనులు కదబ్బ మాదరి చేతి పనులు ఇప్పుడు వెయ్యి రూపాయలు గోల్కేటువంటి సెట్అప్ బాక్స్ని పన్నెండు వందలు పెట్టి కొన్నాడు రెండు వందల రూపాయలు లాభము ఆ వెయ్యి రూపాయల్లో కూడా వంద రూపాయల లాభంతో పాటు ఈ రెండు వందల రూపాయల లాభము మూడు వందలు ఇందులో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పార్టీ ఫండ్కి ఆఫీసర్లకి ఏదో ఒక రెండు వందల లంచం ఇచ్చాడంటే ఓకే నాలుగు వేల రూపాయలు పెట్టి ముప్పై ఎనిమిది లక్షల బాక్సులు చైనా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం అయింది నీకు అవినీతి అక్కడే తెలుస్తుందా లేదా ఎస్ సార్ వీళ్ళు కొనుక్కునేటువంటి భూముల మధ్యలో నుంచి రోడ్డు పోయేటట్టు చూసుకొని ఆ పోయినటువంటి భూమికి కాంపెన్సేషన్ తీసుకొని రోడ్డుకి అటుపక్క ఇటుపక్క వీళ్ళకి వస్తే మంచి కోట్లల్లో అమ్ముకుందామని చూశారు తప్ప కదా తప్పగా ఎక్కువ భూమి పోకుండా ఉండడానికని అలైన్మెంట్ కూడా మార్చారు అది ఇంకా దారుణం కదా ఓకే ఇప్పుడు నేను హైదరాబాద్లో సెటిల్ అయ్యా ఫర్ ద పాస్ట్ పార్టీ వేసి ఉంచున్నాను నేను ఏదైనా ఇల్లు కనుక కొనుక్కుంటే హైదరాబాద్ కొనుక్కోవాలని చూస్తా వైజాగ్ పోయాను అమరావతిలో నేను ఎందుకు కొనుక్కుంటా అంతేగా సార్ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేసి లక్షల కోట్లు సంపాదిద్దామని చూశారు బొక్క ఓట్ల పడ్డారు అన్ని రకాలైన దరిద్ర పనులని చేశారు ఇప్పుడు అనవసరం పాపం ఆ రైతును చూస్తే నాకే చాలా జాలేస్తుంది సార్ శుభ్రంగా బతుకుతున్నారు సొంత ఇల్లు ఉంది ముగ్గురు నలుగురు ఉన్నారు పిల్లలను చదివించుకున్నారు ప్రతి ఇంటి నుంచి కూడా ఒకటి హైదరాబాద్ బెంగళూరు పోయాడు అమెరికా పోయారు బాగానే ఉన్నారు వాడికి ఇంట్లో ఒకటో రెండో గేదెలు ఉంటాయి వచ్చిన పాలు వాడు తాగంగా మిగిలిన అమ్ముకుంటాడు అది బాగానే ఉంది ఇంట్లో నాలుగో ఐదో కోళ్ళు ఇల్లు పెంచుతారు పండగ వచ్చినప్పుడు కోను కోసం తింటాడు సొంత ఇల్లు ఉంది రెండు ఎకరాలు మూడు ఎకరాలు ఉంది ఏదో పూల తోటను అరటి తోటను లేకపోతే ఇంకోటో ఇంకోటో వేసుకున్నాడు వాడి ఖర్చులన్నీ పోంగా కూడా ఎట్టలేదన్నా కానీ సంవత్సరానికి కనీసం లక్షన్నర రూపాయలు మిగులుతుంది వాళ్ళకి చాలా మంది రైతులను అడిగితే నాకు చెప్పిన మాట అది అవును సార్ లక్షన్నర రూపాయలు మాకు నెట్గా మిగులుతాయండి మా ఖర్చులన్నీ కూడా పోంగా మా పొలంలోనే పూలు కానీ కూరగాయలు కానీ గట్ల మీద వేసుకుంటామండి ఇంట్లో కూడా నాకు మునగ చెట్టను అదనో ఇదనో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది పాలు కొనే పని లే
మరి మీరు టెంట్లు వేసుకొని ఎందుకు కూర్చున్నారా బాబు అనేసి అంటే కూర్చున్నందుకు డబ్బులు ఇస్తున్నారు కదండి ఇప్పుడు వాళ్ళకి లక్షణ సంపాదన పోయింది కానీ గవర్నమెంట్ ఇచ్చే ఇరవై ఐదు వేలైనా సరిపోవట్లా ఇప్పుడు ఆ టెంట్లు వేసుకొని కూర్చున్న వాళ్ళంతా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేస్తే ఏమైపోయినట్టు సార్ మరి అంతా వాళ్ళకి తెలుసు కదా ఇది ఏదో ఒకరోజు దొరుకుద్ది అండి ఓకే ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళలో ఉండే రైతులు చాలా మంది ఏం చేశారు తెలిసిన సార్ కొంతమంది అమ్మేసుకున్నారు నిజంగానే ఫలాలు అమ్మేసుకొని బళ్ళారి బీదరు రాయచూరు ఈ మన ఒరిస్సా బార్డర్లోకి వెళ్ళారు ఇక్కడ ఎకరం రెండు ఎకరాలు వీళ్ళకి ఇచ్చిన ఏదో అమ్మేసుకొని అక్కడికి పోయి పది ఎకరాలు పదిహేను ఎకరాలు కొనుక్కున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కొంతమంది ఏం చేశారంటే బయట వడ్డీలు గిచ్చుకున్నారు ఓకే ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించిన రైతులు చాలా మంది కనీసం ఒక నలభై మంది యాభై మంది గుంటూరు మిర్చి యార్డ్లో కమిషన్ ఏజెంట్లకు పనిచేస్తున్నారయా ఎందుకంటే ఈ వచ్చిన డబ్బులు పెట్టి వాడు అదే వ్యాపారం చేస్తున్నాడు వాడికి అది హాయిగా ఉంది ఇప్పటికైనా సరే కాక ఆ ప్రాంతంలో రైతులకి ఆ మిగిలిన భూమి వాళ్ళ వాళ్ళకి కనిపిస్తే కంఫర్టబుల్ బతుకుతారు ఇట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ ప్లేస్ బాస్ ఇది నేను చెప్పేటువంటి మాట కాదు ఇది శివరామకృష్ణం లాంటి పెద్ద మనుషులు చెప్పినటువంటి మాట ఏ రకంగా నా ప్లేస్ అని నేను చూడబుల్ కాదు ఏం చెప్పుకుంటాను అమరావతిని గురించి చెప్పలేవు హైటెక్ సిటీని గురించి చెప్పడానికి మొదలు పెడతావు అది హైటెక్ సిటీ అనేటువంటిది చంద్రబాబు నాయుడు మాత్రం వచ్చింది కాదు అది పివి నరసింహారావు గారు తీసుకొచ్చినటువంటి సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీ పార్క్ స్కీము జయప్రకాష్ నారాయణ గారు హనుమాన్ చౌదరి గారు వాళ్ళందరూ వెనక నుంచి నడిపించారు ఎస్టీపీ నేను కూడా అల్టర్గా ఉన్నాను పన్నెండు వందల నలభై మూడు రూపాయలు స్క్వేర్ యాడ్ అక్కడ ఎవడైనా సరే వీళ్ళు వెతుక్కోండి అవునా కదా తెలుస్తుంది రేట్ డిసైడ్ చేసేటప్పుడు పన్నెండు వందల నలభై మూడు రూపాయలు పర్ స్క్వేర్ యాడ్ అని చెప్పి నేను డిసైడ్ చేస్తే ఇదేదో బాట వాడు చెప్పు రేట్ లాగా ఉందని అడిగాను హనుమాన్ చౌదరి గారు గట్ట కాదు నేను అనేది రౌండ్ ఫిగర్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ చేశాను అనమాట పన్నెండు వందల నలభై ఐదు రూపాయలు స్క్వేర్ యాడ్ అప్లికేషన్స్ మొత్తం కూడా అన్ని స్క్రూటినీ చేసేటప్పుడు నేను కూడా ఉండేవాడిని ఏడు అప్లికేషన్లు పెట్టాలి ఎస్టీపీకి సింగిల్ విండో సిస్టంలో అంటే వాడు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంతమందికి ప్రొవైడ్ చేస్తాడు పెట్టుబడి ఎంత పెడతాడు ఎంత వర్త్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాడు అనేటువంటి దాన్ని బట్టి వాడికి ఎకరమా ఆరు ఎకరమా రెండు ఎకరాలు అనేది డిసైడ్ చేసి స్క్రూటినీ చేసేవాడు జయప్రకాష్ నారాయణ గారు ఏపీఏసీకి చైర్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అప్పుడు హనుమాన్ చౌదరి గారు కన్సల్టెంట్ ఎస్టీపీకి ఏమో జయ చౌదరి గారు డైరెక్టర్ పివి నరసింహారావు గారు కావాలని పర్పస్ఫుల్గా అనంతపూర్ అయింది జయ చౌదరి గారి ఆయన తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్లో పెట్టాడు ఓకే నేను ఇంటర్నల్ ఆయిటర్గా ఉన్నా మేము అందరం కలిసే చేసేవాళ్ళం చంద్రబాబు నాయుడు ఎప్పుడన్నా ఎవరి పేరన్నా చెప్పాడా ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఎవరి పేరు చెప్పాలి నిజంగా చెప్తే ఫస్ట్ చెప్పాల్సినటువంటి పేరు పివి నరసింహారావు చెప్పాలి హైదరాబాద్ కాకుండా ఇండియా మొత్తం మీద కంప్యూటరైజేషన్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ ఈ లెవెల్లో డెవలప్ కావడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారకుడు ఎవడు అనేసి అంటే రాజీవ్ గాంధీ ఎప్పుడన్నా ఆయన పేరు చెప్పాడా మన స్టేట్ కంటే ముందు ఈ స్కీమ్ తీసుకొచ్చి ఉపయోగించుకున్నటువంటి కర్ణాటక బెంగళూరు ఎస్ఎం కృష్ణ గారు ఏ నాడన్నా చెప్పుకోవడం నువ్వు విన్నావా ఇప్పుడు మన కేసీఆర్ గారు కూడాను ఈయన అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా చాలా కంపెనీస్ వచ్చాయిగా ఎప్పుడన్నా కేసీఆర్ గారు కానీ కేటీఆర్ గారు కానీ ఇన్ని కంపెనీస్ వచ్చాయి ఇంతమందికి ఉద్యోగాలు వచ్చాయని ఎప్పుడన్నా వాళ్ళు డబ్బా కొట్టుకున్నారయా అవును సార్ మరి ఈ చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకు చేస్తాడు ఆ పని పది రూపాయలు పనిచేసి లక్ష రూపాయలు పనిచేసానని డబ్బా కొట్టుకుంటాడు ఒకటికి పదిసార్లు చెప్పి ఆ పదిసార్లు వెయ్యి సార్లు అయిపోయి వెయ్యి లక్ష అయిపోయేసరికి ఏమైందంటే ఎంతమంది చెప్తున్నారు కదా అది నిజమే ఉంటుందిలే అని ప్రతి ఒక్క సామాన్య మానవుడు కూడా అనుకుంటాడు కానీ ఇప్పుడు జనాలు బాగానే తెలుసుకున్నారులే హైటెక్ సిటీ అనేటువంటిది చంద్రబాబు నాయుడు చేసింది కాదు పివి నరసింహారావు గారు స్కీము అంతకంటే ముందు ఎవరు చేశారంటే రాజీవ్ గాంధీ చేశారు ఇంకా ఇంకా కొంచెం ముందు కనుక వెళ్ళి చెప్పాలంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు డెబ్బై మూడు సంవత్సరాల్లో మిసెస్ గాంధీ ఉన్నప్పుడు ఈ టాటా గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీసు ఇందిరాగాంధీ ముందు రెండు ప్రపోజల్స్ పెట్టారు ప్రజలకు కూడా తెలియాలి కాబట్టి చెప్తున్నాం ఒకటి ఈ టెలికమ్యూనికేషన్స్ కంప్యూటర్స్ ఇంకొకటి టూరిజం ఓకే అప్పుడు వచ్చిందనమాట అది ప్రోగ్రామ్ అది తర్వాత తను ఏంటంటే ఈ భూసేకరణ చట్టం అని అదని ఇదని ఇరవై సంవత్సరాల పథకం అని బ్యాంక్స్ నేషనలైజేషన్ అని వాటిల్లో పడిపోయి ఆమె కూడా పట్టించుకోలేదు వీళ్ళు కూడా అడగలేదు ఓకే ఇప్పుడైతే రాజీవ్ గాంధీ వచ్చాడో ఈజ్ అ టెక్నాలజీ ఓరియంటెడ్ పర్సనాలిటీ ఆయనకు మళ్ళీ చెప్పారు వీళ్ళు ఓకే రతన్ టాటా గారు చెప్పాడు ఆయనకి సామ్ పిట్రోడా ఈయన వీళ్ళందరూ కలిసి చేసిందనమాట అది కమ్యూనికేషన్స్ అనేటువంటిది ఉండాలండి అనేసి ఆ కంప్యూటరైజేషన్ ఇండియాలో చేసినప్పుడు ఎల్
బాగానే ఉందిగా బాగానే ఉంది దానికి దరిద్రం ఉన్న అడుగులు ఈ టీవీ ఛానల్స్ వాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు లోకేష్ ఇప్పుడు మా ఏం వచ్చినండి భువనేశ్వరి ఏమంటారంటే బటన్ నొక్కు బాబు బటన్ నొక్కు బాబు అంటారు న్యాయమా ధర్మమా ప్రజల విజ్ఞతకు వదిలేద్దాం రేపు సుప్రీంకోర్టులో న్యాయం చెప్తారా అన్యాయం చెప్తారా ధర్మం చెప్తారా ఏం చెప్తారు అనేదే కదా ఇప్పుడు ఆమె చెప్తుంది అవును సార్ ఏమీ జరగదు ఏపీ హైకోర్టులో ఏ చెప్పారు అదే చెప్తారు కానీ పార్టీలు కావచ్చు ఫ్యామిలీలు కావచ్చు ఒక పక్క నారా లోకేష్ గారు మరో పక్క బాలకృష్ణ గారు మరో పక్క పార్టీలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు సీనియర్ నాయకులు ఇంతమంది వీళ్ళందరితో పాటు పొత్తు పెట్టుకున్నటువంటి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇంతమంది పార్టీలో ఉండగా వీళ్ళందరూ సైలెంట్ గా ఉండి నారా భువనేశ్వరి గారిని రోడ్డు మీదకి పంపించాల్సినంత అవసరం వచ్చిందంట సార్ అంటే ఓన్లీ సింపతి పాలిటిక్స్ అవి వీళ్ళు చెప్తుంటే ఎవరు నమ్మట్లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్తే నమ్మరు ఏమో చెప్తే ఏమైపోతుందంటే అసలు నమ్మరు ఇంకా చివరికి అది ఏమంటారో తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు చేయడం చేతగానే ముండమోపు వాళ్ళు ఏమైనా అడ్డం పెట్టుకుని ఏదో చేద్దామని చూస్తున్నారా అంటారు చివరికి దాని మూలకం ఏమంటే ఆమె పొరుగు పద్ధతి వాళ్ళ పొరుగు పోతుంది ఆమె పొరుగు పద్ధతి అవసరమే లేదు బ్రాహ్మణి గారు పాలిటిక్స్లోకి రాదు చాలా ఇంటెలిజెంట్ గా చాలా ఇంటెలిజెంట్ గా ఆమె పాలిటిక్స్లోకి రాదు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ బ్రాహ్మణి అక్కినేని నాగార్జున వీళ్ళెవరో రాజకీయాల్లోకి రారు ఆ అమ్మాయికి ఇష్టం లేదు ఏదో వచ్చి ఇక్కడ ఒక మాట అక్కడ మాట చెప్పించడం కానీ ఓకే ఆ అమ్మాయికి ఇష్టం లేదు పాలిటిక్స్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ గా నాకు పర్సనల్ గా అనుభవం ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నాను ఆ మాట్లాడే తీరు కానీ మనుషులను రిసీవ్ చేసుకోవడం కానీ మాట్లాడడం కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ కానీ మంచి మర్యాద వెనక ఉండే ఆ అమ్మాయి ఆ మాత్రం నడిపిస్తుంది కాబట్టి లోకేష్ ఏదో ప్రశాంత్ అత్తాలంటే ఒకటి రెండు మాటలతో పోయింది కానీ నాకు అనుమానం రోజు సాయంత్రం ఒక గంట క్లాస్ పీకుద్ది అనుకుంటా అమ్మాయి ఆ క్లాస్ కానీ పీకపోతే పాదయాత్ర మీటింగ్ లో కూడా కొన్నిసార్లు ఆయనే చెప్పారు ఇప్పటికీ బ్రాహ్మణి నన్ను మాంటింగ్ చేస్తాం అంటే నేను ఏం తిన్నా అనే మెసేజ్ పోతుంది అనేసి ఆ అమ్మాయితో కంపేర్ చేయ బ్రాహ్మణితో కంపేర్ చేసుకుంటే లోకేష్ బాబు ఇస్ నథింగ్ అప్ప బ్రాహ్మణికి నువ్వు వంద మార్కులు కనుక వేస్తే లోకేష్ బాబుకి నాలుగు ఐదే ఇవ్వచ్చు వెనకుండా ఆ అమ్మాయిని నడిపించబెట్టి ఆ మాత్రం ఉన్నాడు కానీ లేకపోతే పవన్ కళ్యాణ్ కంటే దారుణంగా ఉంటాడు ఓకే నువ్వు మాటలు మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా మాట్లాడరా నాయన లేదని నీ ఎరగ తీసేస్తాను అసలే తెలుగు అంతంత మాత్రంగా అది నత్తి కావచ్చు తెలుగు రాకపోవడం మూలంగా కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు కాక అసలే ఏదో ప్రశాంతి అత్త అంటాడు ఇంకోటి అంటాడు ఫ్యాన్ దగ్గరికి ఓటేశారంటే మిమ్మల్ని మీరు ఊరేసుకున్నట్టే అంటాడు సైకిల్ నిరగొట్టండి అంటాడు ఏదో రకరకాలుగా అంటూ ఉంటాడు వదిలే పిల్లోడా పాపం వదిలే కానీ మనము నిష్పక్షపాతంగా మాట్లాడుకోవాలి సార్ దీని మూలకంగా ఎటువంటి ప్రయోజనము ఉండదు రేపు సుప్రీంకోర్టులో కూడా కేసు తేలుతుందా తేలదా అనేసి అంటే వచ్చే నెల ఇరవయో తారీఖు ప్రశాంత్ భూషణ్ గారు ఇదే పదిహేడు ఏ సెక్షన్ కింద కొట్టేయండి అసలు ఆ సెక్షన్ని అని చెప్పి కేసు పెట్టాడు కాబట్టి దీన్ని ఆ రోజు వరకు లాగుతారు ఓకే ఏ విధంగా చూసినా ఎంతమంది వచ్చినా చేయగలిగిందంటూ ఏమీ లేదు అక్కడ ఒక రకంగా చూసుకుంటే కూడా స్టార్టింగ్లో ఇక్కడ లోకల్కు ఏసీబీ కోర్టు కావచ్చు హైకోర్టు కావచ్చు సుప్రీంకోర్టు కావచ్చు అన్నింటిలో ఒకే రోజు ఒకేసారి అన్ని పిటిషన్లు వేసినటువంటి ప్రతి కేసులో వేసినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు తరపు న్యాయవాదులు అంతా ఒకసారి కేసులన్నీ చప్పబడ్డట్టే కనిపిస్తుంది అంత సెవెంటీన్ ఏ తేలేంత వరకు ఇంకా బెయిల్ రాదంటారా అసలు సెవెంటీన్ ఏ ఫోర్ ట్వంటీ జనాలు కూడా తేలేదు కాదు చెప్తున్నా నాలుగు వందల ఇరవై అంటే దొంగ నాలుగు వందల తొమ్మిది అనేసి అంటే అవినీతి అక్రమాలు పాల్పడ్డము దోచుకోవడము దాచుకోవడము వన్ ట్వంటీ బి అన్యాయాలు అక్రమాలు చేసేటువంటి వాడికి సహాయం చేయడము అట్లనే వేరే అండి సెక్షన్లు నువ్వు మనిషిని పొడవాల్సిన పనిలే పొడవడానికి నువ్వు కత్తిచ్చినా సరే నువ్వు కూడా హత్య చేసినట్టే లెక్క అంతే ఒకవేళ వాడు హత్య చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు దగ్గరే ఉండి చూసి పోలీసు వాళ్ళకి చెప్పకపోతే నువ్వు కూడా సహకరించినట్టే లెక్క అంతే అన్నీ కూడా నువ్వు డీమింగ్ ప్రొవిజన్స్ అంటారు ఇప్పటి వరకు నువ్వు ఎక్కడైనా కోర్టులో చంద్రబాబు నాయుడు గారి తరఫున వాదించే లాయర్లు ఎక్కడన్నా అవినీతి అనేది జరగలేదు అని చెప్పారా ఒక్క ఒక్కసారి చెప్పారు నాకు చూపించి ఎక్కడన్నా అవినీతి జరగలేదు అన్న సంగతి వాళ్ళు ఎక్కడ చెప్పడంలా దానికంటే ఇంకొక మాట మాట్లాడుకోవాలంటే వాళ్ళ తరపు అన్ని బలంగా ఉన్నాయి కాబట్టి మేము ఏం చేయలేకపోతున్నాం అనేటువంటి కామెంట్ చేశారు లుద్ర గారు లుద్ర గారు చేయడం ఏంటి మొన్న రోజు హియరింగ్లో సుప్రీంకోర్టులో కూడాను సెవెంటీన్ ఏ అనేటువంటిది చట్టంలో పెట్టినటువంటిది నీతి పరులని నిజాయితీ పరులని రక్షించడానికి కానీ అవినీతి పరులని తప్పించడానికి కాదు అని చెప్పారు వాళ్ళు ఇది నేను చెప్తుంది కాదు అవును సార్ మీరు ఆ సెక్షన్ సెవెంటీన్ ఏ కింద ఇప్
అసలు ఆ చట్టం చేసింది ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ అమెండ్మెంట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ చేసిందే అవినీతిని నిరోధించడానికి ఏ రకమైన అవినీతి అయినా కావచ్చు ఓకే ఇప్పుడు అవినీతి చేశాడని క్లియర్గా తెలుస్తుంటే మీరు వదిలేయండి అనేసి అంటే అసలు ఆ చట్టం వాళ్ళకు ఉపయోగం ఏముంటుంది అంతే కదా పోయింది కదా నీకు కేసు అక్కడే అని నాకు తెలిసినంత వరకు నేను చూసినంత వరకు సెవెంటీన్ ఏ మూలకంగా చంద్రబాబు నాయుడు సుప్రీంకోర్టులో బయటపడతాడు టికెట్ గ్రాంటెడ్ జరగదు ఫోర్ నాట్ నైన్నే జడ్జెస్ గట్టిగా పట్టుకుంటారు అంతే ఫోర్ నాట్ నైన్ కింద క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది కాబట్టి నాన్ బెయిలబుల్ అరెస్ట్ వారెంట్ తెలిసిపోతుంది కాబట్టి వేసేస్తారు ఆరోగ్య రీత్యా ఆయన ఏమన్నా జైలు నుంచి వదిలిపెడతారంటే దానికి కూడా చెప్తారు అండి ఎనభై ఏడు సంవత్సరాలు చౌతాలా గారిని జైల్లోనే ఉంచారుగా జయలలితని జైల్లోనే ఉంచారుగా లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ నాలుగు సార్లు వెళ్ళి ఐదు సార్లు వచ్చాడుగా వాళ్ళందరూ వెనకంటే వయసులో పెద్దవాళ్ళేగా వాళ్ళందరికీ లేనటువంటిది వెనకెందుకు చట్టం అందరికి సమానమే కదా అంటారు లేదండి ఆయన ఆరోగ్యం బాగలేదు సంగతి సంవత్సరాలు అంటే జైల్లో వేసి కూడా పెట్టారు కదండి అంటారు లేదండి ఆయనకి భద్రత లోపాలు చాలా ఉన్నాయండి అంటే ఏంటో చెప్పండి అంట సరే రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైల్లో భద్రత లోపాలు ఉన్నాయని అంటున్నారు కదా మీరు తీహార్ జైల్లో పెడతామండి అంటారు ఏం చేస్తావు నువ్వు ఇప్పుడు అది సరే భద్రత లోపాలన్నీ కూడా చాలా ఉన్నాయండి పైనుంచి డ్రోన్లకి ఇల్లు తిరుగుతున్నాయి బాంబులు పేలుస్తారు అనేసి సంగతి సమాచారం అంటున్నారు కదా మీరు పైన ఒక పెద్ద ఐరన్ షీల్డ్ వేసేస్తానండి అంటారు ఏం చేస్తావు నువ్వు వాళ్ళ జైలుకి జైలుకి మరి ఆ బ్లాక్ ఓపెన్ చేసింది ఆయన ఆయన ఉన్నాడు తిహార్ జైల్లో కూడా నువ్వు మన చిదంబరాన్ని కూడా ఎక్కడ పెట్టారు అనుకున్నావు ఆయన ఓపెన్ చేసింది అంటే పెట్టారు మరి అదే మరి దరిద్రం అంటే అంతకంటే దరిద్రం ఇంకోటి ఉంటుందా చెప్పు బాధుడే బాధుడు అంటే వాళ్ళేమో కోటి రూపాయలు బాధుతున్నారు అక్కడ కూడా వాళ్ళే నీకు ఒకసారి ప్రాబ్లం వస్తుంది తెలిసిన సుప్రీంకోర్టులో కానీ హైకోర్టులో కానీ లాయర్లు ఏ కేసుకి ఎంత ఫీజు తీసుకోవాలనేది కొన్ని ప్రిస్క్రైబ్డ్ రూల్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎక్కువ తీసుకోవడానికి వీల్లేదు ఒకవేళ వాళ్ళు తీసుకున్నారంటే మిగిలింది మొత్తం బ్లాక్ మనీ అని అర్థం ఓకే తీసుకోవడానికి వీల్లేదు ఏ కో ఏ లాయరు ఏ కోర్టులో ఎంత ఫీజు తీసుకోవాలి అనేటువంటిది కోర్టులు కూడా నిర్దేశించారు మన ఇష్టం వచ్చినా తీసుకోవడం ఇప్పుడు సపోజ్ మేమే చాడడ అకౌంట్సే ఉన్నాం సమ్ ఎయిట్ థౌజండ్ రూపీస్ పర్ అవర్ అది మా లెక్క మరి నాకు ఎవడైనా ఇరవై వేలు ఇచ్చాడు అనుకో కాదని అన్నం తీసుకుంటాను కానీ ఏం చేస్తానంటే ఈ ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఎక్కువ తీసుకుంటాను పన్నెండు వేల రూపాయలు క్యాష్లో తీసుకుంటాను నాకు వద్దులేరా బాబు నాకు మొత్తం ఇరవై వేలు క్యాష్లోనే ఇవ్వు అన్నాడు అనుకోండి వాడు ఇస్తే నేను తీసుకుంటా మరి లోతుల గారు ఎట్లా తీసుకున్నారో మనకు తెలియదు నిజంగానే కోటి రూపాయలు ఇచ్చారనుకో అబ్బా వాళ్ళకి కోటి రూపాయలు వైట్లోనే అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయమంటాడు సర్వీస్ ట్యాక్స్ సహా కడతారు కోటి పద్దెనిమిది లక్షలు అవుద్ది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడతారు అంతే ఇది చివరికి ఎట్టా ఉంటుంది అంటే ఇది మనకు తెలుగులో కానీ సంవత్సరాలు చెప్తారు చావు ఏదో రాజులు సంపాదించిన సొమ్ము రాళ్ళ పాలు వాళ్ళు సంపాదించిన సొమ్ము ఏదో డాక్టర్ల పాలు అన్నట్టు ఈ చంద్రబాబు నాయుడు సంపాదించిన మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్లలో సగానికి పైగా నిజంగా వాళ్ళకి లాయలు గీయడానికి జరిపోద్ది అది ఇది కూడా ఎక్కువ సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ అవుతుంది బాగా ఏది సంపాదించిన దానికంటే ఎక్కువే లాయర్లకు కట్టాల్సిన అవసరం వస్తుంది అనేటు మరి ఒప్పుకోవడానికి ఎందుకు వస్తారు ఇంకా విచిత్రం ఏంటంటే లుద్ర పాపం మంచి పేరు ప్రఖ్యాతలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆయన ఈ కేసు తీసుకోకూడదు అసలు యాక్టివ్గా తీసుకోడు కూడా వీళ్ళు బలవంత పెట్టి తీసిచ్చారు రియల్ ఐ పెట్టి కేసు తీసుకోరు వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళకి మూడు నాలుగు పేపర్లు ఇటు చూడని తెలిసిపోద్ది అబ్బా వాళ్ళకి సార్ ఏమీ చూడాల్సిన పని లేదు సిఐడిలో రిపోర్ట్ ఇచ్చారు కదా వాళ్ళు ఆ రిపోర్ట్లో నాలుగైదు పేజీలు చూస్తే తెలిసిపోద్ది ఫారెన్సిక్ రిపోర్ట్ చూస్తే తెలిసిపోద్ది ఓకే రెండు వేల పేజీల డాక్యుమెంట్లు కదా హైకోర్టులో ఇచ్చింది అదే రెండు వేల పేజీల డాక్యుమెంట్ మాకు ఇవ్వండి అని సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళు అన్న సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళు ఎంత తెలియగా చేశారు తెలిసిన నాలుగైదు సార్లు జరిగింది కదా ఒకసారి ఏమి ఏమి మాట్లాడాలా రెండోసారి మీరు ఏదో డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చామన్నారు కదండి హైకోర్టులో అవి పట్టరండి అన్నారు తర్వాత ఈ మనిషిని ఇలా వదిలేయండి వదిలేయండి అని అడుగుతారు ఏంటండి మీరు అసలు విషయాన్ని వదిలిపెట్టి సెవెంటీన్ ఏని పట్టించుకుంటారు ఏంది ఫోర్ నాట్ నైన్ కింద ఇంత క్లియర్గా ఉంది వాళ్ళు జడ్జిమెంట్ కూడా ఇచ్చారు కదా వదిలేయమని ఎట్ట అడుగుతారండి మీరు అన్నారు తర్వాత ఏం చెప్పారు చూద్దామండి చేద్దామండి రేపు రండి ఎల్లుండి రండి సోమవారం శుక్రవారం దసరా పండగ అన్నారు అయిపోయింది దానికి మళ్ళీ లింక్ ఏం పెట్టారు ఆ పొంగల వరకు సంబంధించిందని అది ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ కేసు ఉంది కదా అది కూడా వచ్చింది కదా మా దగ్గరికి మరి దాన్ని దీన్ని రెండు కలిపి చూద్దామండి ఇది అవినీతి కేసే
ఏపీ హైకోర్టు లేదు చెప్పారు వాళ్ళు కూడా అదే చెప్తారు నువ్వు ఎన్ని కేసులైనా చూపించు అనంతరం పనికి మళ్ళీ కేసులు అని చెప్తారు సార్ వీళ్ళు కేసీఆర్ అనంత భారత్ కేసు అని ఎస్ఆర్ బొంబాయి కేసు అని ఇంకొకళ్ళ కేసు అని ఆ కేసు అని ఈ కేసు అని చెప్తారు ఫండమెంటల్ పాయింట్ ఏంటంటే అది అసలు అప్పయ్యా కాదు ఓకే వీళ్ళంతసేపు ఏం వాదిస్తారంటే రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో కదండి కేసు పెట్టింది అంటారు కేసు పెట్టింది అప్పుడైనప్పటికీ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలోనే చేశారు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖు ఫిబ్రవరి రెండు వేల పద్దెనిమిది జిఎస్టీ వాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్కి చెప్పారు గవర్నమెంట్కి చెప్పినట్టు గవర్నమెంట్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి కదా చంద్రబాబు నాయుడు తీసుకోవాలా ఎందుకని ప్రధాన ముద్దా ఆయనే కాబట్టి తీసుకోలేదు ఆ నెక్స్ట్ టైం కూడా మనమే వస్తాంగా అవి ఏం చూద్దాం అనుకున్నాడు పడు రైపోయింది బాధుడే బాధుడు కర్మట గానిది టీడీపీ జనసేన పార్టీలు పూర్తిగా కలిసిపోయాయి గ్రౌండ్ లెవెల్లో కార్యకర్తలు నేతలు కూడా పవన్ కళ్యాణ్ లోకేష్ మాదిరిగానే అన్నదమ్ముల్లాగా కలిసి ఉంటారా అంటే ఏం చెప్తారు అది కుదిరే పనే కాదా ఒప్పుకోరు ఎప్పుడైతే జేడీ లక్ష్మీనారాయణ లాంటి చక్కటి వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్కి రామ్ రామ వచ్చేసాడో అయిపోయింది ఆయన మాట్లాడే భాష చూస్తే బుద్ధి జ్ఞానం ఉన్నటువంటి వాడు ఎప్పుడు వెళ్ళడం ఓకే అని ఏంటంటే మర్చిపోయి అన్ని జరిగేగా ఎందుకు గెలుస్తారా కలవరు కాపు సామాజిక వర్గాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని చేద్దామని చెప్పి చూస్తున్నాడు అది కుదరదు ఎవరు కూడాను రాజకీయ నాయకుడు ఒక్క సామాజిక వర్గం బేసిస్ మీద ఎప్పుడు గెలవరు ఓకే ఎన్టీ రామారావు గారు థంపింగ్ మెజారిటీతో గెలిచాడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి ఇరవై ఆరు సీట్లు వచ్చినాయి తెలుసా అవును సార్ మన రాష్ట్రంలో ఉండి అందరూ వేసారుగా అన్ని సామాజిక వర్గాలు వేస్తేనే కదా ఆయన గెలిచాడు అంతేగా ఆ ప్రిన్సిపల్ అనేది ఎప్పుడైనా ఉంటుంది ప్రతి రాజకీయ పార్టీకి కూడాను కోర్ ఓటర్స్ ఉంటారు అబ్బా కొంతమంది ఎస్ సార్ కోర్ ఓటర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు పనికి మానినోడా చెత్తోడా దిక్కు మానినోడా అక్రమ సంబంధాలు ఉన్నోడా ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు చేసినట్టు మూడు వందల కోట్లు తినేసినోడా ఇంకోడా ఇంకోడా అని ఉంటారు సంగతి వదిలి ఏమైనా సరే వాళ్ళు వాళ్ళకే వేస్తారు ఓకే అంతే నువ్వు ఎన్ని చెప్పినా సరే వాళ్ళకే వేస్తారు అందరు సార్ ప్రతి పార్టీకి కూడా వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు ఒక్కళ్ళే ఓట్లు వేసినంత మాత్రం ఎవడు గెలవడు చంద్రబాబు నాయుడు సింగిల్గా ఎప్పుడు గెలవడు అవకాశవాది ఆంధ్రప్రదేశ్లో డబ్బులు ఇచ్చి ఓట్లు కొనుక్కొనే అధికారంలోకి రావడం నేర్పించిందని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంతకుముందు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో లేదు మా బాబాయ్లు వాళ్ళందరూ ఎలక్షన్స్లో నిలబడ్డప్పుడు నేను కూడా ఖర్చులు చూసేవాడిని అంటే ఎనభై వేలు డెబ్బై వేలు లక్ష రూపాయలు కంటే ఎక్కువ ఏది కాదు అందులో కూడా నలభై యాభై వేలు చందాలు వచ్చాయి తెలుసా మరి మేము పాలిటిక్స్ వస్తున్నాగా నలభై ఏళ్ళ నుంచి మేము పాలిటిక్స్ వస్తున్నాము నా పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల వయసప్పటి నుంచి కూడా మా మామయ్యలు బాబాయ్లు వీళ్ళందరూ మెడ్రాస్ అసెంబ్లీలో కూర్చున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ కంబైండ్ అసెంబ్లీలో కూర్చున్నారు నెహ్రూ గారి హయాంలో ఉన్నారు ఇందిరాగాంధీ హయాంలో ఉన్నారు వీళ్ళందరూ లేరా మేము చూస్తున్నాగా వాడు మాకు ఇచ్చిన సలహా ఏంటంటే ముందు ముందు రోజుల్లో మీరు పాలిటిక్స్ జోలు వెళ్ళకండి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి మీరు నాశనం అయిపోవడం తప్ప మీరు చేయగలిగిందంటూ ఏమీ లేదు మీరు దయచేసి రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళకండి అన్నారు కాబట్టి మేము మానేసాం అయినప్పటికీ నాకు ఇప్పుడు కూడా అనిపిస్తుంది అనమాట ఏమో గెలుస్తామో గెలమో తర్వాత సంగతి ఒకసారి పోటీ చేద్దాను బాబు అని ఓకే ఈసారి మనకు కొంచెం సీరియస్గానే అనుకుంటున్నానులే నర్సరాపేట నుంచి కానీ గుంటూరు నుంచి కానీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎంపీ కింద గెలుస్తామో లేదని అది డిఫరెంట్ థింగ్ ఏ పార్టీ బీ ఫామ్ చెప్పి మటుకుని ఆడవాక నాకెవరు బీ ఫామ్లు ఇవ్వరు ఇట్ డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ చేస్తే ఇండిపెండెంట్గా చేయి లేదంటే లేదు అంతే నెక్స్ట్ జనరల్గా అడుగుదాం అనుకున్నా ఎందుకంటే పార్టీలు పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుందంటే ఖర్చు మొత్తం నువ్వే పెట్టుకో పార్టీ ఫండ్ ఒక పది కోట్లు అంటారు మనం ఏడుస్తాం మనం ఇండిపెండెంట్గా నిలబెడితే నిజంగా ఓట్లు వేస్తారా లేదా గెలుస్తామా లేదా పరీక్ష అనమాట అది మన్మోహన్ సింగ్నే గెలిపితే కదా ఆ జనాలు ఇప్పుడు జయప్రకాశ్ నారాయణ గారు ఒకసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు ఎంపీగా పోటీ చేస్తే ఓడిపోయాడు ఎన్టీ రామారావు కూడా రెండు చోట్ల నుంచి పోటీ చేస్తే ఒకసారి ఓడిపోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి కదా అంటే అన్ని రకరకాలుగా ఉంటాయి ఏమి లేదు ప్రయత్నం అంటూ అయితే ఒకటి చేయాలిగా ఎంత ఖర్చు అవుద్ది నీకు అప్లికేషన్ ఫీజు ఇరవై ఐదు వేలు ముప్పై వేలు ఉంది నేను హైదరాబాద్లో ఉంటున్నాను నేను వెళ్ళి నర్సరాపేటలో పోటీ చేయాలి లేదంటే గుంటూరులో పోటీ చేయాలంటే నా అప్లికేషన్ మీద పది మంది సంతకాలు పెట్టాలి అక్కడ ఉండే రెండు ఓట్లు సంతకాలు పెట్టాలి రెండు సెట్లు తయారు చేస్తాము ఇరవై ఐదు వేలు డీడీఓ చలానో ఇలానో ఏదో ఒకటి తీసుకుంటాం వెళ్ళి సబ్మిట్ చేస్తాం యాక్సెప్ట్ చేస్తాం మరి దాని తర్వాత తిరగాలి కదా తిరగాలంటే ఏం చేయాలి మీలాంటి యూట్యూబ్ ఛానల్స్
ప్రజల విఘ్నత ఏంటి ఎలాంటి వ్యక్తిని ప్రజలు కావాలని కోరుకుంటున్నారు అనేటువంటిది ఒకసారి ప్రాక్టికల్ చూద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను లెట్ మీ ట్రై నేను దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ టాపిక్ నువ్వు అనవసరం నా చేత నిజాలు చెప్పించేస్తున్నా పవన్ కళ్యాణ్ గారు లోకేష్ గారు పక్క పక్కన కూర్చొని మాట్లాడినటువంటి విధానం చూసిన తర్వాత లోకేష్ గారు చాలా బాధతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చాలా ఆనందంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఈవెన్ పవన్ కళ్యాణ్ లోకేష్ గారు మాట్లాడటం అయిపోయిన తర్వాత సరే పొత్తులు సీట్లు ఇవన్నీ తర్వాత సంగతులు సీఎం క్యాండిడేట్ ఎవరు అని అడిగిన కొచ్చానికి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుతూ ఉన్నారు పక్కన కూర్చొని లోకేష్ గారు మాత్రం నీళ్లు నవ్వుతూ ఉన్నారు ఒక ఆయన బాధగా ఆమద మొహం వేసుకొని ఉన్నాడు ఇంకొక ఆయన ఏమో ఆనందాన్ని చిందిస్తున్నాడు చిరు నవ్వులు చిందిస్తున్నాడు అని కదా అంటున్నాడు సార్ మరి ఏం చేస్తాడు ఆ పాపం బాధుడు అట్టుంది అందుకని ఆ పక్క లాయర్లు ఇచ్చే ఫీజులు బాధ వరాయించరాక వాళ్ళ నాన్నగారి బాధ వరాయించరాక వెనక నుంచి వాళ్ళ అమ్మగారి బాధ చూడలేక అటు పక్క బ్రాహ్మణి వెనక నుంచి పొడుస్తామంటే ఆ పొడు పొడు తట్టుకోలేక మరి ఇంకా ఆయన మొహంలో ఆనందం రావడానికి చెప్పు అది ఆయన సంగతి పవన్ కళ్యాణ్ సంగతి వచ్చామనుకో అందుకే ఏదో నోటికి వచ్చిన అడ్డమైన బాబుడు వైఖరి కానీ చంద్రబాబు నాయుడు కొన్నాళ్ళు జైల్లోనే ఉంటే బాగుండే అని కాదు కాబట్టి గట్టిగా బేరవాడచ్చు అని ఆయన ఆనందం అయ్యి ఇంతకుముందు ఏదో పదిహేను ఇరవై పదిహేను ఇరవై అంటున్నారు పదిహేను ఇరవై కాదు ఒక యాభై అరవై అడగచ్చు చీఫ్ మినిస్టర్ కూడా అయిపోతుంది చీఫ్ మినిస్టర్ కూడా అయిపోవచ్చు నేను అందుకని చెప్పి అక్కడ బయటికి వెళ్ళి ఓటు హక్కు లేనటువంటి వాళ్ళని ఎవరైతే మీటింగ్లకు వస్తారో వాళ్ళ చేత ఎరలించుకొని సపోర్ట్ కొట్టించుకొని మధ్యలో చిగ్గా పేర్ర అని ఏదో ప్రజల్ని రెచ్చగొట్టి గందరగోళాలు జరిగినాయా గవర్నర్ పాలన వస్తుంది అది అయినా మంచిది ఎలక్షన్ పోస్ట్ పోన్ చేస్తారేమో అది అయినా మంచిది నేను కనుక గెలిచాను అనుకో అది అయినా మంచిది ముఖ్యమంత్రిని కావడానికి అవకాశాలు పెరుగుతాయి అని ఆయన ఆనందంగా ఉన్నాడు నీ ఏమేమో పాదయాత్ర చేస్తుంటుంది వాళ్ళిద్దరూ ఆమె మీటింగ్లు పెట్టుకుని తింటారు ఆయన జైల్లో ఉంటాడు కోర్టుల వ్యవహారాలు నడుస్తుంటాయి ఏం చేస్తుందన్న సంగతి నేను గాలిని చెప్పాను పనిలో వాడు ఉంటాడు వీటన్నిటి మధ్యన ఉందని తెలంగాణ ఎలక్షన్ ఇంపాక్ట్ కూడా ఆడపడుతుంది కేసీఆర్ గారు చెప్పారు కదా దోమ దోమ కుడుతుంది రా భాయ్ ఎవరినైనా కుడుతుంది దోమ ఎక్కడ మురికి నీళ్ళు ఉంటాయి అక్కడ దోమలు ఉంటాయి దోమలకు ఏమన్నా ఎరకరా కేసీఆర్ని గుట్టకూడదని దోమలకు ఏమన్నా తెలుస్తుందా మోడీని గుట్టకూడదని దోమ కుడుతుంది రా భాయ్ దోమ కుడుతుంది మంచి మాట కరి కదా ఆ విధంగా ఆయన మాట్లాడతారు ఆ సందర్భంగా ఏం చెప్పాడు అనుకున్నా ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు పోగా మొత్తం చెప్పాడు ఆయన ఆ వీడియోలో ఆ వీడియో నేను లింక్ పంపిస్తాను మనం చేస్తారండి ఈ వీడియో దాన్ని పెట్టది ఎంతమంది చూసారు అనుకున్నావు ఐదు లక్షల మంది చూసారు తెలుసా ఎంత మాట్లాడకూడదు అయితే నాలుగు ఐదు రోజులు కిందనే మాట్లాడాడు ఆయన చంద్రబాబు చంద్రన్న దోమ కేసీఆర్ గారు దోమ చంద్రన్న దోమ మరి అన్ని ఏసీ పెట్టించుకోవడానికి కోర్టుకి వెళ్ళి ఆర్డర్ తెచ్చుకోవడం దిక్కుమాయిలే పని కానీ కాకపోతే యాభై సంవత్సరాల నుంచి కాపురం చేసిన తెలియదా ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి ఏదో మొదట్లోనే కానీ చెప్పుకుంటే సరిపోయింది తప్పకోవడం అనేది కుటుంబ సభ్యులు పట్టుకుంది దానికి అనవసరంగా కోర్టులను అని డాక్టర్లు అని ఏంటి ఏమన్నా ఎపిసోడ్ అయితే అయిపోయింది ఇట్లా వీళ్ళందరూ అన్ని ఇట్లాంటి అన్ని చేస్తుంటారు మెట్రో రైళ్లలో హైటెక్ సిటీ గురించి చెప్పడం దోమ 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 తెర అన్నాం వేడి నీళ్ళు ఈ లేదు అన్నాం అన్యాయం అక్రమం అన్నాం చూసారా అమెరికాలో కూడా నువ్వు ఎంతమంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా నూట ఇరవై దేశాల్లో బాబు గారిని వేశారన్నాం బాబు గారి జైల్లు పెట్టారన్న సంగతి తెలియని నూట యాభై మంది చచ్చిపోయారన్నాం జైల్లో పెడితేనే జనాలు చచ్చిపోతాయా ఆయనకి ఏదైనా ఏదైనా ఉరి శిక్ష ఉరి శిక్ష వేశారంటే దానికి వెళ్ళి జైల్లో ఉంచారంటే అది షాక్ కాదు జైల్లో పెట్టారని జనాలు షాక్ వచ్చి చచ్చిపోతారా చెప్పి ప్రజల్లో ఆ ఫీలింగ్ అనేటువంటిది లేదు జైల్లో పెట్టారనేసి అంటే ఆ ఒప్పుకున్న జైలు ఎందుకు పెడతాలేండి అని మైల్ ఫోన్ చేసే ఉంటాడే కనపడతనే ఉంది కాదు ఆమె అంతే చెప్పింది హైకోర్టులో అంతే చెప్పారు సుప్రీం కోర్టులో ఏమో తేల్చడం లేదు తినే ఉంటాడులేండి తినకుండా ఉంటాడు అయింది జనరల్ గా ప్రజలు ఇలా ఆలోచిస్తారు అంటే దాంట్లో ఒక అర్థం ఉంది అనుకోవచ్చు ఈవెన్ టీడీపీ నాయకుల్లో కూడా స్పందన లేకపోవటానికి కావచ్చు లేదంటే వాళ్ళ మాటలో క్లారిటీ లేకపోవటం కావచ్చు చంద్రబాబు నాయుడు గారు జైల్లో ఉన్నారని ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు చనిపోయిన బాధతో నూట యాభై మంది చచ్చిపోయారని చెప్పి సంతాప సపోర్ట్ పెట్టారు చాలా తెలియదు డోంట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ ఎవడిని ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా ఎంత మేరకి కొట్టాలో కొడతారు పాతాలని పోతారు ఆ కొట్టడం ఎట్ట కొడతారనుకున్నాం ఓట్లు రూపంగా కొడతారు 
పొట్టి చూపించారు కదా పోయిన సార్ ఇరవై మూడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కొట్టలేదా ఇరవై ఆరు సీట్లకు పరిమితం చేయలేదా రాజీవ్ గాంధీ కూడా ఒకసారి నాలుగు వందల నలభై ఐదు ఏమో వచ్చినాయిగా కొట్టలేదా పివి నరసింహారావు గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినప్పుడు చాలా టైట్ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నారు అయినా కానీ ఐదు సంవత్సరాలు సక్రమంగా మెయింటైన్ చేశారు కదా వాళ్ళిద్దరు పాపం కలిసి చేసిన పని వాళ్ళకి ఈ రోజు నువ్వు నేను ఈ విధంగా కూర్చొని మాట్లాడగలుగుతున్నాం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏ దేశానికి వెళ్ళినా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ ఇండియా నుంచి వెళ్ళాడంటే కారణం ఎవరంటే పివి నరసింహారావు చంద్రబాబు నాయుడు కాదు చంద్రబాబు నాయుడు ఎప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే వేరే వాడు చేసిన అన్ని ఆయన ఖాతాలో వేసుకుని చెప్పుకుంటాడు చాలా బాధాకరమైన విషయం అది ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పివి నరసింహారావు గారు ఈ స్కీమ్ తీసుకొచ్చాడు జయప్రకాష్ నారాయణ గారు వీళ్ళందరూ వెనక నుంచి చేశారు నేను పాలసీ పరంగా డెసిషన్ తీసుకున్నాను జీవో నెంబర్ ఫోర్టీన్ జీవో నెంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ జీవో నెంబర్ వన్ ఫోర్టీన్ ఇష్యూ చేశాము మేమందరం కలిసే చేశాము అని చెప్పాలి ఇప్పుడు అడు చెప్పడు మనిషికి మహా భయం అయ్యా అని చంద్రబాబు నాయుడు బయట గట్ట మాట్లాడతాడు కానీ మనిషి మహాభయం వెనుకోడు పొడిచి కదా వచ్చాడు అందుకని చెప్పి నన్ను ఎవడన్నా పొడుస్తాడు ఏమన్నా భయం ఉన్నాడు అందుకని సత్య ఎవరిని ఎదగనే కానీ జైల్ నుండి కూడా ఒక లెటర్ రిలీజ్ చేశారు ఆయన ప్రజలకు ఒక సందేశం ఇచ్చారు అనేటువంటి ఒక లెటర్ కూడా ఒకటి వచ్చింది జైలు అధికారులు కూడా దాన్ని ఖండించారు అది బోగస్ లెటర్ అనే సంగతి తేలిపోయింది కదా లెటర్లు రిలీజ్ చేసే విషయంలో కావచ్చు మాట్లాడేటువంటి మాటల విషయంలో కావచ్చు వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి కామెంట్లు ప్రతిదీ ప్రజలను మబ్బే పెడుతున్నారని తెలుస్తున్నా కూడా అంతకంతకు ఇంకోటి ఇంకోటి చేస్తూనే పోతున్నారు తప్ప జాగ్రత్త పడే పరిస్థితి అక్కడ ఎందుకు లేదంటారు అసలు వాళ్ళకి అంత ఆలోచన అవగాహన లేదు వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా ఏమనుకుంటున్నారంటే ప్రజలు పిచ్చాడు అండి ఏంది నాలుగు వేల రూపాయలు ఇస్తే ఓటేస్తారు వాటర్ కానీ ఇస్తే ఓటేస్తారు బిర్యానీ మెడిచి చాలా అనుకుంటున్నారు అని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళ దగ్గర తీసుకుంటారు వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుంటారు ఈ ఎవరిని సావదాబ కొట్టాలి కొడతారు రెండు వేల నాలుగు నుంచి అదే పరిస్థితి కదా అంతే కదా ఏంటంటే జీవుడు అనేది ఇలాగే జరుగుతుంది ప్రజలను ఎప్పుడు కూడా అంటారు జీవుడు ప్రజలు చాలా తెలివిగల వాళ్ళు ఇందులో ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఒక శాతము రెండు శాతం న్యూట్రల్ ఓటర్స్ ఉండేవాడు ఏమైందంటే ఆ న్యూట్రల్ ఓటర్స్ అనేది ఇంచు మించి ఎనిమిది శాతం అయిపోయారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఐదు కోట్ల ఇరవై ఎనిమిది లక్షల పాపులేషన్ అప్రాక్సిమేట్ కరెక్ట్ తెలియదు సెన్సస్ చేస్తే కానీ తెలియదు బట్ ఓటర్లు అనేటువంటి వాళ్ళు నాలుగు కోట్ల పది లక్షల మంది ఉంటారు డెబ్బై ఐదు శాతం పోలింగ్ జరిగింది అనుకోబాలి నువ్వు ఆ డెబ్బై ఐదు శాతంలో కొంతమంది ఇటు కొంతమంది అటు వేస్తారు ఆ నాలుగు కోట్ల మందిలో నాలుగు కోట్ల మంది లెక్క తీసుకుందాం మనం ఎనిమిది శాతం అనేసి అంటే ముప్పై రెండు లక్షల మంది ఇంచుమించుగా న్యూట్రల్ ఓటర్స్ కదా ఆ న్యూట్రల్ ఓటర్స్ లో ఒక అరవై శాతము అరవై ఐదు శాతం డెబ్బై శాతం ఏ పార్టీకి అయితే ఓటేస్తారో అల్టిమేట్ గా ఆ పార్టీ గెలుస్తుంది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో నేను చేసిన స్టాటిస్టిక్స్ అదే ఇప్పుడైతే న్యూట్రల్ ఓటర్స్ అనేటువంటి శాతం పెరిగిందో ప్రాంతీయ పార్టీలు బలపడుతూ నేషనల్ పార్టీస్ అనేటువంటి డౌన్ అవుతున్నాయో న్యూట్రల్ ఓటర్స్ అనే వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమంటారు హైటెక్ సిటీ నేను కట్టబట్టి మీ అందరికి ఉద్యోగాలు వచ్చాయి అంటాడు మరి అదే పని అస్సం కృష్ణ చెప్పుకోలేదే అవును ఈయన కట్టబట్టి ఉద్యోగాలు వచ్చినాయా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఫీ మెరిస్ చేయబట్టి నాలుగు సంవత్సరాలు ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీలు వచ్చి అమెరికా పోయి కాసిన డబ్బులు సంపాదించుకున్నారు ఇక్కడ ఉద్యోగాలు వచ్చాయి మరి ఆ సంగతి ఎందుకు చెప్పావు ప్రజలే తెలియదు అనుకుంటున్నావు ఆ సంగతి ప్రజలే తెలుసు నువ్వు ఐదు సంవత్సరాలు పరిపాలించావు కదా ఐదు సంవత్సరాలు పరిపాలించినప్పుడు నువ్వు అక్కడ చేయాల్సిన పనులు కనుక చేస్తే హైదరాబాద్ ను బెంగళూరు చెన్నై ఎందుకు పోయేవాడు మరి నువ్వు ఎందుకు చేయలేకపోయావు ఆ పని సార్ ప్రజలు కూడా ఆలోచిస్తారుగా అంతే కదా ఇండస్ట్రీస్ అనేటువంటిది నువ్వు ఉన్నప్పుడు ఎందుకు రాలేదు ప్రత్యేక హోదా వదులుకున్నావు కాబట్టి ఎవడన్నా ప్రత్యేక హోదా వదులుకుంటాడా కడుపుకు అన్నం తినేటువాడు కొంచెం బుర్ర బుద్ధి ఉన్నవాడు ఎవడన్నా ప్రత్యేక హోదా వదులుకుంటాడు చెప్పు నీ స్వార్థం కోసం అని చెప్పి ఐదు కోట్ల ఐదు కోట్ల ఇరవై ఎనిమిది లక్షల ప్రజల యొక్క జీవితాలని నాశనం చేసావు నువ్వు నిజంగా చెప్పాలంటే దేవుడు క్షమిస్తాడా నేను పుట్టగతులు లేకుండా పోతారా ఇట్లాంటి పాడుకుని చేస్తే సార్ తెలిసినా అందులో ప్రథమ స్టెప్ ఏందయ్యా బాబు అంటే రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలు రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలు శక్తిరుడు లేదని అనుకోవాలి ఆరు జైలు అంతేగా తీహారు జైల్లో కూడా సెక్యూరిటీ లేదన్నా అనుకో అండమాన్ పంపిస్తారు అవసరం ఆ నిజంగా చెప్పు అవసరం లేదుగా ఎస్ సార్ అది అందుకని వాళ్ళిద్దరు కలిశారు జాయింట్గా కమిటీ ఫామ్ చేశారు ఏనేమో ఆమోదమోహం వేసుకొని బయట చెప్పాడు ఆయనేమో నవ్వుకుంటూ చె
నూట నలభై స్థానాల్లోనూ నూట యాభై స్థానాల్లోనూ ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేస్తారు అలా కనుక చేశాడంటే ఒక ఐదు ఆరు సీట్లు వస్తాయి ఆయన గెలుస్తాడా లేదా అనసం దట్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ ఓకే అది నష్టం తెలుగుదేశం కేగా ఈ మధ్యకాలంలో బేటీలకి ప్రాధాన్యత కొంచెం ఎక్కువ అవుతుందా బేటీలు ఎక్కువ సంచేషణ అవుతున్నాయి అనుకుంటే దాని గురించి మాట్లాడుకుంటే నాగార్జున రెడ్డి గారు రీసెంట్గా నారా లోకేష్ గారు అమిత్ షా గారితో భేటీ అయ్యారు రెండు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి బీజేపీ అధ్యక్షులతో ఒక ఫోటో కూడా రిలీజ్ అయింది దానికంటే ముందు పెద్దల ఢిల్లీ పెద్దలతో నాకు అపాయింట్మెంట్ నేను అడగలేదు నేను ఎవరిని కోరలేదు అన్నారు ఆ తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కిషన్ రెడ్డి గారేమో నన్ను పదిసార్లు వేధిస్తేనే నేను అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని తీసుకెళ్ళాను అని చెప్పి కామెంట్ చేశాను రేపు ఎల్లుండో పవన్ కళ్యాణ్ గారితో పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు ఢిల్లీ వెళ్ళి కలుస్తున్నారు అని కూడా అమిత్ షా గారిని కానీ గతంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారి దగ్గరికి వచ్చి హైదరాబాద్లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారిని పిలిపించుకొని సింగిల్గా వెయిట్ అయిపోయారు అదే అమిత్ షా గారు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారికి ఉన్నటువంటి ఇమేజ్ కావచ్చు వాల్యూ కావచ్చు వీడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ అటు లోకేష్ గారు కానీ లేదంటారా జీరో వీళ్ళని ఎట్లా చూస్తారు అనుకున్నావు అమర్ సార్ పిచ్చోళ్ళని చూసినట్టు చూస్తారయ్యా కోల్ కేసుగా గొట్టం కలిగిన లెక్క అమిత్ షా ఏం సమానమైన మానవుడు అనుకున్నావు ఏంది ఆ వృత్తి పేగులు లెక్క పెడతారు తెలుసా అమిత్ షా మోడీ ఇద్దరు వేరు కాదు ఒకళ్ళే ఓకే మోడీ మంచి మాటకారి కాబట్టి సమయం సందర్భాన్ని బట్టి ప్రాంతాన్ని బట్టి ఉన్నటువంటి దాన్ని బట్టి చక్కగా మాట్లాడతాడు క్రౌడ్ని పూజ చేస్తాడు ప్రజల్ని ఆకర్షిస్తాడు అది ఆయన స్పెషాలిటీ ఈ అమిత్ షా గారి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఏం మాట్లాడాలి అని మోడీ గారికి చెప్పాల్సిన పని కూడా లేదు వెనక నుంచి చేసుకుంటూ పోతుంటాడు ఓకే కానీ ఈ రెండు లక్షణాలు కూడా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి అదేవిధంగా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కూడా పాలసీ డెసిషన్ ఏనే తీసుకుంటాడు మాటలు ఏనే మాట్లాడతాడు ఈ రెండు లక్షణాలు కూడా ఉన్నాయి అమిత్ షా చాలా నిగూఢమైనటువంటి వ్యక్తి అబ్బా వీళ్ళని అపాయింట్మెంట్ కావాలి 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 పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజులు ఢిల్లీలో ఎందుకు ఉన్నాడు అనుకున్నావు ఈ అపాయింట్మెంట్ కోసమే మోడీ గారిని కూడా అడుగుంటారు ఓకే మోడీ గారి పిఏ అని అడుగుంటారు చూద్దామండి చేద్దామండి రేపండి ఎల్లుండి అంటుంటారు ఏదో నేషనల్ ఛానల్ ఛానల్స్లోకి వెళ్ళి నేను చెప్పేస్తే కనుక ఓ బ్రహ్మాండంగా ఉండదు అనుకున్నాడు పాపం అరుణ్ గోసామి ఏమో పిచ్చోని చేశాడు అటు పక్కన ఉన్నాయండి సరదేశి ఏమో తెక్కలోనే చేశాడు అయిపోయింది అది మోడీ గారి దగ్గరికి పోతే కూడాను అరే అప్పుడు అమిత్ షాతే బాత్కరం అయ్యారు క్యా అమిత్ షాతే బాత్కరం ఉంది ఆయన కూడా మాట్లాడు కింద నేను పిఏకి చెప్తాడు అమిత్ షా దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడమని ఆయా బాబు అయింది ఇంకా అమిత్ షా గారి పిఏ చెప్తుంటారు ఈ రేపు ఎల్లుండి పొద్దున అన్న అమిత్ షా గారికి చెప్పే ఉంటారు ఇట్లా అడుగుతున్నారండి అపాయింట్మెంట్ అనేసి అంటే అరే ఊరు లోకి పుచ్చి తెరతాయారు క్యా బేకార్ కా ఆజ్ఞ అయ్యారు చూడదే ఉంటాడు చివరికి వీళ్ళ బాధ పడలేక ఒకరి కిషన్ రెడ్డి గారు కూడా కేబినెట్ హోదా ఉన్నాడు మంత్రి కదా తెలుగువాడు కదా కానీ ఏంటంటే ఆయన మాటని తీసేసినట్టు అవుతుంది అందుకని అమిత్ షా గారు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఇంకా కిషన్ రెడ్డి గారు కూడా ఏంటంటే ఇంక వీళ్ళు బాధపడలేక ఏ సోది మూడు నాలుగు వీళ్ళు చెప్పేది ఉండదు సత్యేది ఉండదు ఏంది ఐదు నిమిషాలు కదా సరే రండి అన్నాడు చేసిపోయాడు అంతేగాని లోకేష్ బాబు అడిగితే ఇచ్చింది కాదు ఇది ఈయన అడిగితే ఇచ్చింది ఈయన కూడా అంత తొందరగా ఇచ్చేవాడు కాదు వెంకయ్య నాయుడు గారు ఉన్నారుగా మరీ అన్యాయం బాగుండదు కానీ కిషన్ రెడ్డి నాకంటే వయసు వేసి అన్నాడు నేను చెప్తున్నాను కదా ఇంక అదే పని ఎడుతున్నారే నన్ను ఫోన్ చేసి చంపుతున్నారు స్వామి ఎందుకు వచ్చినారు ఒక ఐదు నిమిషాలు చేసుకోవాలి ఇంక పెద్ద ఆయన మాట కాదన్నాక ఇంక చేసుకోవాలి అంతేగాని అంతకంటే ఇంకేం లేదు మొదలు అమిత్ షా గారు ఏం చేస్తారంటే ఇలాగే నేను కూర్చుంటే కూర్చుంటాడు ఈ కాలు మీద కాలు వేసుకొని కూడా కాదు మామూలుగా ఇట్నే కూర్చుంటాడు ఆయన ఇట్నే కూర్చుంటాడు మాట్లాడి 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 పొంగనే మొదలు పెడతారు అనమాట ఇది ఇట్లా మన లోకేష్ బాబు అయితే ఇలా పక్కకు వంగి అని ఆయన కానీ అమిత్ షాకి ఏమైనా చూ కూడా మామూలు కూర్చుని మాట్లాడి తినపడు ఉద్దిగా అందులో ఏనేది హిందీ రాదు ఈయన ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడదామంటే అమిత్ షా గారికి అంతంత మాత్రం వచ్చు తెలుగులో మాట్లాడితే అసలు అర్థం కాదు సంగతి సమాచారం సరే మధ్యలో ఏదో ట్రాన్స్లేటర్ ఉంటారు ఇంకోటి ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్లేషన్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈయన మాట్లాడుతుంటారు వాళ్ళు చెవులో పెట్టుకుంటారు ఈయన మాట్లాడి తెలుగులో మాట్లాడితే శుభ్రంగా ట్రాన్స్లేట్ అయిపోద్ది వింటాడు 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 వినేదన్ను ఇష్టం చూపు చూసి అంటే లోకేష్ బాబు ఇక్కడ కూర్చున్నాడు అనుకో ఇలాగ చూపు చూసి బెల్లు ఇల్లు కొట్టేది కూడా ఏమున్నదో ఇలాగ చూపు చూసి అరే ఓ పటేల్ ఎగ్ కప్ చాయ్ పిలాదేవు ఎగ్ కప్ గరం
పవన్ కళ్యాణ్ పరిస్థితి కూడా అదే అయితే భేటీ తర్వాత ఏదో సంచలన మార్పులు రాబోతున్నాయి తెలంగాణలో కలిసి పోటీ చేస్తారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇంకా ఒక రేంజ్లో ముందుకెళ్ళబోతారు అనేటువంటి కామెంట్లు కూడా సోషల్ మీడియాలో చాలా బాగా రన్ అవుతున్నాయి ఇంకా అలా చెప్పుకోక ఏం చెప్పుకుంటారు చెప్పు ఏమి లేనప్పుడు అలాగే చెప్పుకుంటారు అది మీ సామాన్ చెప్తారు ఎంటీ పార్ట్స్ మేక్స్ మోర్ నాయిస్ అని ఇలాగే డబ్బాలో రాలేసి వాయించినట్టు వాయిస్తుంటారు అంటే ఏమనదు కామన్ సెన్స్తో ఆలోచిద్దాం అమ్మ సార్ పోయినసారి లోకేష్ బాబు ప్లస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పురంధరేశ్వర్ గారు వెళ్ళారు మాట్లాడారు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఇది అడిగారు నేను ఇది చెప్పాను అని లోకేష్ బాబు ఎక్కడ చెప్పాడా చెప్పాలిగా ఎవరు అమిత్ షా గారి అంటే అవసరం లేదు నువ్వు బయటకు వచ్చి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మామూలు పనికి పాలైనటువంటి వాడికి నువ్వు ప్రెస్ మీట్ పెడతావు ఒకసారి వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ బాబుని చూడడానికి పోయి బయటకు వచ్చి ప్రెస్ మీట్ పెడింది మరి అమిత్ షాను కలిసిన నువ్వు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పాలిగా నువ్వు చెప్పకపోతే ఏమనుకుంటారు ప్రజలు ఎవడు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడు ఊహించుకుంటాడు అమిత్ షా బాగానే తిట్టాడంట ముట్టికాయలు వేశాడంట ఈయన మాట్లాడింది ఆయనకి సరిగా అర్థం కాలేదంట ఆయన ఇంకో రకంగా అర్థం చేసుకున్నాడంట ఈయన చెప్పడానికి ప్రయత్నించారంట మధ్యలో పురంధరేశ్వర్ గారు ఇద్దరి మధ్య గొడవ పెరుగుతుందని చెప్పి ఆపిందంట ఇవన్నీ ఊహాగానాలేగా ఆ స్కోప్ ఎందుకు ఇవాళ నువ్వు చెప్పేస్తే క్లియర్ అయిపోయిందిగా అదే విధంగా పవన్ కళ్యాణ్ కూడా పోయినసారి మోడీ గారు వైజాగ్ వచ్చాడు ఇప్పుడు లెవెంత్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో వైజాగ్ వచ్చాడు కదా అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చాడు కదా చక్కటి ప్రదేశము ఇరవై నిమిషాలు ఇచ్చాడు చక్కగా నువ్వు చెప్పదలుచుకుంది చెప్పచ్చుగా నువ్వేం చెప్పావు అన్నది బయటకు వచ్చి పత్రికా విలేకరులు అడిగితే ముఖం చాటేసుకుని వెళ్ళిపోయావు నువ్వు అంటే నిన్ను మోడీ గారు తిట్టారని చెప్పి అనుకోవచ్చు కొట్టాడేమో మనకైతే తెలియదు క్లాసు గట్టిగానే బీకుంటాడు నీ సంగతి ఏందో తెలుసుకోవా ఏంది కాసేపు టీడీపీతో కలిసి పోదాం అండి అంటావు కాసేపు టీడీపీ అంటావు కాసేపు బీజేపీ అంటావు ఏంది అసలు నీ సంగతి నీకెంత నీకు వచ్చిన ఓటింగ్ ఎంత రెండు సార్లు నువ్వే ఓడిపోయావు ఏంది నీ సంగతి అసలు కాసేపు వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ అంటావు కాసేపు ప్రైవేటైజేషన్ అంటావు కాసేపు నేషనలైజేషన్ అంటావు కాసేపు చంద్రబాబు నాయుడు తిడతావు ఏంది అసలు నీ వ్యవహారం ఏంటి వాట్ ద బ్లడీ హెల్ యు ఆర్ డూయింగ్ దిస్ క్యా కర్రై పవన్జీ అక్క దిమాగ్ మీకు యా హై బోలో ఎవరు అని అడుగుంటాడు ఆయన అంత గట్టిగా అడిగేసరికి నేను ఇది సైలెంట్ అనమాట మరి బయటకు వచ్చి ఏం చెప్తాడు అడిగితే పవన్ కళ్యాణ్ కానీ లోకేష్ కానీ లోపలికి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత నేను ఇది చెప్పాను ఆయన ఇది అడిగారు అని చెప్పాలి నీకు అది చెప్పే ధైర్యము లేదు చెప్పడానికి అక్కడ మ్యాటరు లేదు రెండు లేవంటారా మరి ఇంకా అడవుడు మరి సోషల్ మీడియా వాళ్ళు ఎవడు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడు రాసుకుంటాడు నువ్వు చెప్తే ఆ ప్రాబ్లం లేదుగా వాళ్ళు చెప్పకపోవటమే లేక మసాలా మరి అంతేగా వాళ్ళు కనుక చెప్పకపోతే మీ సోషల్ ఛానల్ వాళ్ళకి మసాలా ఆ మసాలాలో ఎవడో అడ్డగోలుగా రాశాడనుకో దాంతో మళ్ళీ చెప్పు తెగుద్ది ముట్టి మీద తంత పంగ దాపి తంత మోకాళ్ళు ఇరుస్తా నాలికతో నాకిస్తా దోకిస్తా అంటాడు నువ్వు చెప్తే నీకు ఆ బాధ లేదుగా అంతే కదా లోకేష్ కావచ్చు ఆయన కావచ్చు నేను కావచ్చు ఒక రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు ఎవరైనా ఇంతకుముందు ప్రొసీజర్ ఎట్లా ఉండేదంటే మన ముఖ్యమంత్రులు కానీ గవర్నర్లు కానీ ఎవరిని కనుక వెళితే బయటకు వచ్చిన తర్వాత ప్రెస్ మీటింగ్ పెట్టి నేను ఇది అడిగాను వాళ్ళు ఇది అన్నారు ఇదిగో దీనికి ఇది దీనికి ఇది దీనికి ఇది క్లియర్గా చెప్పేవాళ్ళు కాబట్టి ఈ సోషల్ మీడియాలో ఈ దరిద్రపు ఇది ఉండేది కాదు ఇప్పటికి కూడా ఆయన మనకి ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్కి సంబంధించినంత వరకు ప్రజలకు తెలియాలి కాబట్టి చెప్తున్నా మన ప్రధానమంత్రి ఉన్నాడు అమెరికా వెళ్ళారు బైడెన్ గారు ఆయన ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నారు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇద్దరు కలిసి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పారుగా సాంప్రదాయం అది అంతే కదా దేనికోసం చేస్తారా బాబు అంటే క్లారిటీ కోసం చెప్తారు అది ఒక సాంప్రదాయం కింద వస్తుంది ఫారిన్ ఫారిన్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్లో ఇప్పటికి కూడా చేస్తారు అది కూడా ఇంతకుముందు స్టేట్ గవర్నమెంట్లో కూడా చేసేవాళ్ళు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు కానీ నీలం సంజీవ్ రెడ్డి గారు బ్రహ్మానంద్ రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఒకటేగా ఐ అండ్ పిఆర్ అంటుంది చూడు అవును సార్ అప్పుడు దూరదర్శనం ఆల్ ఇండియా రేడియోనేగా బయటకు వచ్చినట్టు చెప్పేవాడు అవును ఇప్పుడు ఆ సాంప్రదాయం వీళ్ళు ఎవరు చేయడు ఎస్పెషల్లీ పవన్ కళ్యాణ్ లోకేష్ ఎందుకు చేయడు లేదంటే వీళ్ళకి అక్కడ పోయిన తర్వాత తిట్టించుకోవడం తప్ప ఏమి లేదాడ ఓకే వాళ్ళు అడిగే ప్రశ్న ఒకదానికి వీళ్ళ దగ్గర సమాధానం లేదు నువ్వు బీజేపీతో ఉంటున్నావా టీడీపీతో పోదలుచుకున్నావా ఏ సంగతి తెలుసుకోని నువ్వు ఇక్కడే చెప్పెళ్ళు అని చెప్పి కనుక నిజంగానే కనుక నిలదీసి అమిత్ షా గారు కనుక అడిగితే పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గర సమాధానం లేదు ఎప్పుడైతే జైల్లో మొట్టమొదటిసారి చూసి వచ్చాడో ఆ రోజే చెప్పేశాడు కదా ఆ సంగతి మోడీ
నువ్వు గుజరాత్ లో ఉండడానికి వీల్లేదు పోరా బాబు అని చెప్పి హైకోర్టు వాళ్ళు డెసిషన్ ఇస్తే రెండేళ్ళు ఢిల్లీలో ఉన్నాడు అవును ఎలక్షన్స్ ముందు ఐ మెట్ హిమ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ సార్ చాలా బాగా మంచి లిజనర్ కానీ ఏ సంగతి మాట చెప్పడు నువ్వు పది మాటలు మాట్లాడతావు ఒక మాట మాట్లాడతాడు ఆయన ఏం అర్థం చేసుకున్నాడు ఆయన మనసులో ఏముందో కూడా నీకు నాకు తెలియదు ఓకే ఇంకట్లాంటిది ఈ పవన్ కళ్యాణ్ టెన్త్ క్లాస్ తప్పినాడు ఇంటర్మీడియట్లో నాలుగు గ్రూపులు థర్డ్ క్లాస్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతాడు ఇటు పక్క లోకేష్ బాబు ఉన్నాడు అంటే సరిగ్గా తెలుగే రాదు ఈయన ఏం చెప్పు ఉంటాడో ఆయన ఏమి ఉంటాడు చెప్పు కామన్ సెన్స్ ఆలోచిద్దాం మనం ఎస్ సార్ ఇట్లా ఇంతకుముందు మీటింగ్స్ అనేటువంటిది బయటకు వచ్చినప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు వీళ్ళిద్దరూ ఏమీ చెప్పలేదు అంటే ఇక నీ ఇష్టం అబ్బాయి ఏ రకంగానే అనుకో అంతే ఒకటే ఒక మాట జీవితాంతము మాతోటి కలిసి ఉంటావా తెలుగుదేశం పార్టీతో పోతావా ఏ సంగతి తెలుసుకో ఒక్కటే ఒక సెంటెన్స్ చెప్పు ఉంటాడు అంతే మోడీ సారీ అమిత్ షా అమిత్ షా హమ్ దోనో మిల్ జుల్కే కామ్ కరేంగే అప్ తెలుగుదేశం పార్టీకే సాత్ జోడీ లగాతా హై ఫైసలా కర్ లో పవన్ జీ చలో దేఖలేంగే అయిపోయింది ఇంకేం ఉన్నదాడ ఈ లోకేష్ విషయంలో కూడా అంతే ఈ లోకేష్ అంతా మా నాన్నగారిని జైల్లో పెట్టారండి అదండి అవినీతి అండి అక్రమం అండి సంఘ సంవత్సరం పోయిన గోడంతా కలబోసుకుంటాడు అంత అయిన తర్వాత అమిత్ షా ఒకటే ఒక మాట చెప్తాడు మై క్యా కరు జో హోనా హై ఓతి హోతా హై భగవాన్ హై ఉపర్ ఉస్కా మర్జి అయ్యి సుప్రీంకోర్టుగా మర్జి అయ్యి మై క్యా కరునే కాయ మైతో హోమ్ మినిస్టర్ అయ్యి భయ మై లా మినిస్టర్తో నయ్యానా క్యా ఫైదా మై కుచ్చు మీ నయ్యి కర సక్తా హో అని అనుకుడా అండో నేనేమి చేయలేను అని కూడా చెప్పడం నేనేమి చేయలేను అని కనుక చెప్తే అతనికి ఇన్సల్ట్ హోమ్ మినిస్టర్ గారే చేయలేను అన్నానంట అమ్మో ఇది ఎంత పెద్ద కేసు అయిపోయిందో మళ్ళీ మీ మీలాంటి టీవీ ఛానల్తో దానికి నాలుగు మతాలు యాడ్ చేస్తారు అందుకని ఆయన ఆ మాట కూడా అండు అంతా వింటాడు చలో ఇదొకతో క్యాబినెట్ మీటింగ్ హాయ్ చలనా హాయ్ అని వెళ్ళిపోతాడు అంతే మనం వీళ్ళు మళ్ళీ దాని గురించి ఎత్తుకోవాలి నిజంగా వాళ్ళ క్యాబినెట్ మీటింగ్ ఉందా లేదా క్యాబినెట్ మీటింగ్ కావచ్చు క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ మీటింగ్ కూడా కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చుగా ఇదండి ఈనాటి ఇంటర్వ్యూ మరొక ఇంటర్వ్యూ మళ్ళీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండి మైరా మీడియా